যাবো না কয়েকটা জিনিস আর কি ক্লাসের শুরুতে আজকে তো আপনাদের সাথে শুরু আমার ক্লাসটা তো শুরুতে কয়েকটা জিনিস বলি যে এই ক্লাসটা আমি মোস্ট অফ দা টাইম বাংলায় বলি হ্যাঁ ইংরেজিতে ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান স্পিক বাট বাংলায় হলে বোধ হয় সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আর যদি কারো কোনো পার্টিকুলার ওপিনিয়ন থাকে বা অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে লেখনি নাও আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম যে এই ক্লাসটার এই সেশনটার মানে আমি সবসময় শুরুতে একটা কথা বলি দের ইজ এন এক্সট্রা সিগনিফিকেন্স অফ ডুইং দিস ক্লাস আমার সাথে আমি জানি না সার্টিফিকেট লেভেলে আপনারা কেউ কেউ হয়তো করে থাকতে পারেন এরকম কেউ আছেন নাকি যে সার্টিফিকেট আমার সাথে ক্লাস করেছেন জি স্যার স্যার আমি আছি জেসমিন ওকে স্যার ইউটিউব থেকে আপনার ক্লাস দেখেছিলাম ওকে ওকে স্যার আমাদের ক্লাসটা হয়েছিল ডিসেম্বরে 13 তম ব্যাচ ছিল স্যার ওকে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আমি নিচ্ছি অনেক দিন ধরে আছি আছি এর সাথে ক্লাস নিচ্ছি বেসিক্যালি সিন্স কোথায় 2013 থেকে সম্ভবত 2013 থেকে নিচ্ছি সো 10 ইয়ার্স सार्टिफिकेशन अर्थात পরীক্ষার জন্য আপনাদের পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশনটা নেওয়া যেত সিলেবাসের পার্ট একটা সেটা একটা সিগনিফিকেন্স যে পরীক্ষাটা যেতে পাশ করা যায় যেটা হচ্ছে কি প্রাইমারি অবজেক্টিভ আমাদের এই টোটাল লেকচারিং এই যে টোটাল ক্লাসগুলো আমরা করি তার প্রাইমারি অবজেক্টিভই থাকে হচ্ছে কি যে एग्जामগুলা তাহলে প্রিপেয়ার বেটার प्रिपरेशन নেওয়া যায় আর একটা সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ আমি সবসময় আইটি ক্লাসে বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে দেখেন এখনকার এরাতে এমন কোন প্রফেশন নাই যেটাতে কেউ বলতে পারবে যে আমার আইটি লাগে না আইটি লাগে না ইন দা সেন্স কোনো ভাবে স্পেশালি হোয়াইট কলার জবে মানে ডেফিনেটলি যে ফ্যাক্টরিতে ফ্লোরে যে কাজ করছে বা একদম ফিল্ডে যিনি কাজ করছেন এখন তাদের কোনো আইটি লাগে এখন ইভেন গ্রামের কৃষকও আইওটি ডিভাইস বলে ইন্টারনেট অফ থিংস সেচের পানি দিতে হবে কি দিতে হবে না আপনার জমিতে আর্দ্রতা কতটুকু আছে ময়েস্ট কতটুকু আছে সেটাও মেজার করে এখন বিভিন্ন ডিভাইসে ইভেন ধানের রোগ হচ্ছে কিনা এই রোগটা কি সেটাও অ্যাপ দিয়ে ছবি তুলে ইয়ে করে জেনে নেয় কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে যে ওয়েদার ইট ইস মানে সামথিং অফ কনসার্ন ওর এমনি চলে যাবে বা কি করতে হবে সো এখন তারাও আসলে এর বাইরে না সো আমাদের লাইফের প্রফেশনাল অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফের এমন এরিয়া আসলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল যেখানে আসলে আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি ইউজ আমরা করি না অ্যাজ এন ইউজার নট অ্যাজ এন এক্সপার্ট মেবি তো ইনফরমেশন টেকনোলজির ইউজার সহ তো দুই ধরনের এক দল হচ্ছে কি যারা ইনফরমেশন টেকনোলজি একদম বানায় ইমপ্লিমেন্ট করে ডিজাইন করে কিভাবে মানুষ ইউজ করবে সেটার উপরে কন্ট্রিবিউট করে বা ডিসিশন নেয় আরেক দল হচ্ছে কি ইউজার বাট ইউজাররাও যারা সেকেন্ড দলে যারা শুধু ইউজার যারা শুধু ইউজ করে তারা ইউজ করে তাদের নিজেদের পারপাস যিনি বিজনেসে অ্যাকাউন্টিং এর জন্য ইউজ করেন অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার তার নিজের প্রফেশনাল পারপাস ইউজ করেন যিনি আর্কিটেক্ট যিনি বিল্ডিং ডিজাইন করতেছেন বা কোনো একটা ইন্টেরিয়ার ডিজাইন করতেছেন ওনারও দরকার হয় ইনফরমেশন টেকনোলজি ইউজ করার তাই না কম্পিউটার ইউজ করার প্রয়োজন হয় আমি অফিসিয়ালি লেখালেখির কাজ বাদ দিয়ে বলছি একদম ফাংশনালি তার অটো ক্যাট বলে একটা সফটওয়্যার আছে বা বিভিন্ন রকমের এখন বিভিন্ন মডেলিং সফটওয়্যার আছে যে সফটওয়্যারগুলো দিয়ে তাকে থ্রি ডি মডেলিং করে ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্ট করতে হয় যে ওকে দিস ইজ দ্য ডিজাইন আই এম ইনভিশনিং হোয়েদার ইউ লাইক ইট অর নট সো এখন ইনফরমেশন টেকনোলজি আসলে কাজে লাগে যে কোনো প্রফেশনে এখন সেকেন্ড গ্রুপ যেটা ইউজার শুধুই ইউজার এই ইউজাররা নিজের প্রফেশনে এক্সেল করার জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি ইউজ করে এখন ইনফরমেশন টেকনোলজিটা যদি তার জন্য একটা ভয়ের কারণ হয়ে থাকে যদি তার থেকে এই ইউজার থেকে ডিস্টেন্সের কোনো কারণ হয়ে থাকে যে এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে কাজ করে বা আমি কি করতে কি করে ফেলি 
অথবা কি কি অপরচুনিটি আছে যেইগুলো আমি এখনো জানি না যেটা ইউজ করলে আমি হয়তো বেটার ফাংশন করতে পারবো মোর প্রোডাক্টিভ হতে পারবো এই যে ডিস্টেন্স এই না জানা ডিস্টেন্সটা যদি খুব বেশি থাকে তখন প্রফেশনেও ইনফরমেশন টেকনোলজিকে শুধু ওই দায় সারা ভাবে কাজে লাগানো যায় ওইটাকে ওইটার উপরে ভর করে যে আসলে কম্পিটিটিভ হওয়া যায় ওইটার উপরে ভর করে যে এক্সেল হওয়া এক্সেল করা যায় বেটার রেজাল্ট আনা যায় বেটার প্রোডাক্টিভিটি আনা যায় ওইটা আর হয়ে ওঠে না সেই জন্য আমি বলতেছি যে এইখানে ডাবল সিগনিফিকেন্স এই ক্লাসটার কারণ আপনারা সবাই আই এম শিওর প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রফেশনে আছেন বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি অ্যাটাচ অলরেডি কাজ করছেন তো সেই জায়গাতেও এবং ভবিষ্যতেও যা কাজ করবেন তার মধ্যে আপনি যদি খুব ফ্লুয়েন্ট হতে পারেন ইন টার্মস অফ মেকিং শিওর দ্যাট ইউ নো দ্য বেটার ইউজেজ অর ইউজেজ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনফরমেশন সিস্টেমস কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা যায় এই আইডিয়াগুলো যদি আরও ক্লিয়ার থাকে আপনি যদি আরো কনফিডেন্ট হন তাহলে আপনি আপনার যার যার প্রফেশনও আসলে বেটার এক্সেল করতে পারবেন দ্যাট ইজ যে কারণে এই ক্লাসটাকে আমি রিকোয়েস্ট করব শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য না বরং কিছু ইনফরমেশন কিছু নলেজ কালেক্ট করার জন্য নিজের কনফিডেন্সকে বিল্ড আপ করার জন্য ইন্টারেস্টকে গ্রো করার জন্য ইউজ করা তাহলে সেটা করা যাবে কিভাবে পরীক্ষা এবং এটা দুইটি বেটার অ্যাচিভ করা যাবে কিভাবে একটা টেকনিক হচ্ছে গিয়ে টু বি রিয়েলি পার্টিসিপেটিভ শুধু ওই প্যাসিভ হয়ে বসে না থাকা অনলাইন ক্লাসে যেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ইন পার্সন ক্লাসে যে চ্যালেঞ্জটা একটু কম থাকে সেটা হচ্ছে ইন পার্সন ক্লাসে সামনা সামনি যখন ফেস টু ফেস বসা হয় সবার ফেস যখন দেখা যায় তখন ইনস্ট্রাক্টর যিনি বা টিচার যিনি উনিও বুঝতে পারেন যে এক্সাক্টলি কে ফলো করতে পারছেন কে আসলে অন্যদের থেকে হঠাৎ করে পিছিয়ে গেছেন বাট জুম ক্লাসে সবার স্ট্যাটিক ছবি ফটোগ্রাফ দেখে বা নাম দেখে আসলে ওটা বোঝা সম্ভব না তো ওই জায়গায় আপনারা যদি পার্টিসিপেট না করেন যদি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা না করেন কোন জায়গায় কনফিউশন থাকলে সেটা যদি না থামান সেক্ষেত্রে আসলে আমার পক্ষে বা যে কোনো টিচারের পক্ষে বোঝা সম্ভব না এটাও যেমন একটা আর সেকেন্ড জিনিস যেটা যে আপনি যখন পার্টিসিপেট করেন কোন একটা কোশ্চেন করেন সেই কোশ্চেনটা ভুল হোক শুদ্ধ হোক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হোক ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হোক অনেকটা আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে বোকার মতো কোশ্চেন করে ফেলছি সে বোকার মতো কোশ্চেনই হোক না কেন দের ইজ নো হার্ম ইন আপনি কোশ্চেন করাতে দেখবেন আরো দশজন হয়তো চুপ করে বসেছিল ওই একই কনফিউশন নিয়ে সেই দশজনেরটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো ইটস এ টিম ওয়ার্ক সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এই ক্লাসে আপনাদের কাছে যে এই একটা জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না বি পার্টিসিপেটিভ বি অ্যাক্টিভ ডোন্ট বি প্যাসিভ আমি যখন কথা বলতে থাকবো এটা আমার জন্য থাম থাম রুল আমার ক্লাসে যে আমি যখন লেকচার দিতে থাকবো যখন কোনো একটা জিনিস বোঝাতে থাকবো আমি কোশ্চেন করব অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু ইগনাইট করার চেষ্টা করব যে একটা হয়তো খুব সিম্পল জিনিস হোক আমি আলোচনা করার আগে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের ওপিনিয়ন মতামত জানতে চাব এতে অনেক হেল্প হয় এছাড়াও আপনাদের যখনই মাথায় কোনো কনফিউশন আসবে কোনো কোশ্চেন আসবে ফিল ফ্রি টু স্টপ ইন মিডল আমার কোনো প্রবলেম নাই আমি যদি একটা কথা ফ্লো এর মধ্যে আপনারা যদি আমাকে থামান জিজ্ঞাসা করেন এবং আমি একটু উত্তর দেওয়ার পরে আমি চেষ্টা করব আবার ওই কথা ফ্লো ফেরত যেতে সো ডোন্ট হেজিটেড টু স্টপ ইন সো দিজ আর ফিউ বেসিক রুলস আর বেসিক নর্মস আমি সাধারণত আমার ক্লাসে স্টুডেন্টদেরকে শুরুতে বলি সো প্লিজ ডু মাইন্ডফুল অ্যাবার দ্যাট আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্লাসেই এরকম হয়ে থাকে যারা আমার সাথে ক্লাস করেননি তাদের মধ্যে অনেককে এরকম বলে থাকেন যে স্যার শুধু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বা সাজেশন দেয়া যায় কি না পরীক্ষার জন্য কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন একটা জিনিস দেখ বুঝতে হবে আপনার অলরেডি কোশ্চেনের প্যাটার্নগুলো যদি দেখেন দেখবেন এখনকার কোশ্চেনের প্যাটার্নগুলো এরকম যে খুব ছোট 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 করে বিভিন্ন জায়গা থেকে পুরো সিলেবাসের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসলে পিক করা হয় সো এটা ঠিক ওই রকম আর নাই যে একটা বড় আকারের একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন অনেক বড় মার্কস দশ মার্কের একটা কোশ্চেন বিশ মার্কের পনেরো মার্কের একটা কোশ্চেন সো এরকম কিছু কোশ্চেন দেয়া থাকে পরীক্ষার মধ্যে শুধু ওগুলো অ্যান্সার করলে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো ওই আগেকার আমাদের ট্রেডিশনাল স্পেশালি বাংলা মিডিয়ামে যেটা হয় যে এসএসসি বা এইচএসসি লেভেলে তো ওরকম আমরা অনেক সময় সাজেশন পড়তাম বা সাজেশন দেখতাম যে এই রকম কোশ্চেন ব্রড কোশ্চেন করার স্কোপ খুব বেশি থাকে না একটা সিলেবাস থেকে সো ব্রড কোশ্চেনের সংখ্যাটা যেহেতু কম হতে পারে সেহেতু ওখান থেকে প্যাটার্ন বের করা অ্যানালাইসিস করা প্যাটার্ন বের করে অনেকে অনেকটা বেনিফিট নিতে পারে বাট আইসিএফ এর যে এক্সামটা আমাদের যে এক্সামটা হবে যে আইটি গভর্নেন্সের সেই এক্সামে আসলে ওই সুযোগটা কম ওই সুযোগটা নাই দ্বিতীয়ত আমাদের সিলেবাসটার সাইজটা খুব বড় না সিলেবাসটা আসলে 
গভর্নেন্স আমি ছোট বলবো না মোটামুটি ভালো পরিমাণ জিনিসপত্র আছে বাট ইট ইস পসিবল যদি আপনার একটু ডেলিজেন্ট হন একটু যদি অ্যাটেন্টিভ হন একটু যদি সিরিয়াস হন পরীক্ষার আগে আগে স্পেশালি আপনার সবাই প্রফেশনে আছেন আমি জানি টাইম হয়তো স্পেন্ড করা কমিট করা অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং বাট স্টিল একটু সিরিয়াসনেস নিয়ে যদি প্রিপারেশন টাইমটা যদি দেয়া যায় পরীক্ষার আগে আগে দু একটা মাস আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস এ হিউজ চ্যালেঞ্জ ইটস ইটস হিউজলি অ্যাম্বিশিয়াস টু কমপ্লিট দ্য সিলেবাস আমরা যেটা করবো এই সিলেবাসের সব কিছু এই ক্লাসে তো আসলে আলোচনা করা সম্ভব না প্র্যাকটিক্যাল না কারণ ক্লাসের যে টাইমটা আমরা যে টোটাল বিশটা লেকচার পাবো আমরা দুইজন টিচার মিলে নিব এই বিশটা লেকচার এর সব কিছু কমপ্লিট করা বা কভার করা আসলে সম্ভব না প্র্যাকটিক্যাল না তাতে জাস্টিস হবে না আমি সাধারণত যে কাজটা করি আমি শিওর যে অন্যান্য টিচাররা সেই কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে এই পুরো সিলেবাস থেকে দুইটা ক্রাইটেরিয়ায় জিনিসপত্র আমরা স্লাইডে তুলে নিয়ে আসি আলোচনার জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে গিয়ে থিংস দ্যাট আর ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন কারণ ওই কনসেপ্ট গুলার আশেপাশ দিয়ে চারিদিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের কোয়েশ্চেন আসবে সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম আর সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে গিয়ে থিংস দ্যাট আর ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইউর সেলফ অর্থাৎ আমি যদি পড়িয়ে না দিই ওই জিনিসগুলা ওই কনসেপ্ট গুলা যদি ক্লিয়ার করে না দিই সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য হয়তো নিজে নিজে পড়ে পুরো বোঝাটা একটু ট্রিকি হবে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কষ্ট বেশি হবে মনে রাখা কঠিন হয়ে যাবে সো আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য থাকবে হচ্ছে কি ওই কঠিন জিনিসগুলা এবং হচ্ছে কি মোর সলিড জিনিসগুলাকে তুলে নিয়ে এসে আলোচনা করা এবং আমি চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আপনাদের কনসেপ্টটাকে একদম ক্লিয়ার করে দিতে যাতে কারণ ক্লাসের এই স্লাইড আপনি মুখস্থ করে যেতে পারবেন না বা স্লাইড হুবু হু কোয়েশ্চেনও আসবে না কিন্তু এখান থেকে যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নিয়ে যেতে পারেন বুঝে যেতে পারেন জিনিসটা নেক্সট টাইম আপনি প্রিপারেশন স্টেজে যখন আপনি পড়বেন নিজে তখন আপনি আসলে বেটার রিলেট করতে পারবেন কুইক গ্র্যাস করতে পারবেন এবং পরীক্ষায় ওটাকে ডেলিভার করতে পারবেন প্লাস লাইফে ওই জিনিসটা থেকে কিছু জিনিস কানেক্ট করতে পারবেন যাতে আপনার পরবর্তী তিনটা ইনফরমেশন টেকনোলজি আমি প্রথমে বললাম বেটার ইউটিলাইজ করতে পারেন ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড আমি যেটা করব আমাদের কো টিচার যিনি আছেন উনি আর আমি সাধারণত এই পুরো সিলেবাসটাকে ভাগ করে নিই দুই ভাগে সো আমি সাধারণত গভর্নমেন্টসে সেগমেন্ট ফোর ফাইভ সিক্স এই তিনটা সেগমেন্ট জেনারেলি আমি কভার করার চেষ্টা করি আর যদিও শেষের দিকে গিয়ে এমন হয় অনেক সময় যে রিভিউ ক্লাস করি অনেক সময় আমরা রিভিউ ক্লাস করি সেই রিভিউর সময়টাতে আমরা হয়তো যে কোনো সেগমেন্টেই আবার জাস্ট একটা হয়তো রিভিউ করব হ্যাঁ একটু একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলা কিছু আলোচনা করে যাব একদম শেষে গিয়ে বাট আমি যেটা বললাম যে এই মুমেন্টে আমরা আসলে করব যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে সেগমেন্ট ফোর দিয়ে শুরু করব গ্র্যাজুয়ালি সেগমেন্ট ফোর ফাইভ এবং সিক্স এই তিনটা আমরা কভার করব তো আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সাধারণত সিকিউরিটি দুই ধরনের জিনিস আমাদের মাথায় আসে সাধারণত গ্রসলি দেয়ার মাইট বি ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন সেই দুই ধরনের জিনিস হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে গিয়ে securing something from external threats অর্থাৎ অন্য বাইরের কোন থ্রেট বা রিস্ক এর থেকে কোন কিছুকে সিকিউর করা এটা যেমন আসে আরেকটা জিনিস আসে হচ্ছে গিয়ে যে আমার যা আছে সেটাকে সিকিউর রাখা অর্থাৎ সেফ রাখা একই জিনিস জিনিসটা একই মানে আমি এরকম যদি এভাবে एग्जांपल দিয়ে বলি যে বাইরের একটা ডিজাস্টার সে আমার আইটি সিস্টেমস যে কোনো একটা সার্ভার বা সিস্টেম আছে এখন আগুন লেগে গেলে বিল্ডিং এ আলা না করুক কোনো একটা বিল্ডিং এ হোস্ট করা আছে সেখানে যদি আগুন লেগে যায় দ্যাটস এন এক্সটার্নাল থ্রেট ওই এক্সটার্নাল থ্রেটকে আমার সার্ভার বা সিস্টেমকে সিকিউর রাখা এইটা যেমন একটা নিড সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট আর একটা সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট মাথার মধ্যে খুব কুইকলি চলে আসে সেটা হচ্ছে সার্ভারের ভিতরে যে ইনফরমেশন আছে যার ভিতরে হয়তো অনেক কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আছে অনেক জরুরি ইনফরমেশন আছে সেইটা যাতে অন্য কেউ আনঅথরাইজ ভাবে নিয়ে না নিতে পারে বা অ্যাক্সেস না করতে পারে সুতরাং আমার অ্যাসেটকে সিকিউর্ড রাখা বোথ ফ্রম এক্সটার্নাল থ্রেটস এটাও এক্সটার্নাল থ্রেট অ্যান্ড ফ্রম কনফিডেন্সিয়ালিটি পয়েন্ট অফ ভিউ সো সিকিউরিটিকে নর্মালি আমরা তিনটা অবজেক্টিভে দেখি যখনই আমরা বলি যে ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি 
তখন তার আসলে তিনটা অবজেক্টিভ আমরা নর্মালি দেখি একটাকে বলছি আমরা কনফিডেনশিয়ালিটি একটাকে বলছি ইন্টিগ্রিটি আর একটাকে বলছি অ্যাভেলেবিলিটি একটু আগে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটা হচ্ছে কি মোর কাইন্ড অফ কনফিডেনশিয়ালিটি হচ্ছে কি যখন কেউ নিয়ে নিতে চাচ্ছে আনঅথরাইজ ভাবে ইনফরমেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি আগুন লেগে গেলে এটা যদি নষ্ট হয়ে যাবে ইনফরমেশনটা আর অ্যাভেলেবেল থাকবে না এর বাইরেও আর একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি সো লেটস ডিসকাস ব্রিফলি অল দ্য থ্রি অবজেক্টিভ যে আসলে কি মিন করে এক্সাম্পলগুলো কি সো কনফিডেনশিয়ালিটি ইস এই ওয়ার্ডটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে যে কোনো ইনফরমেশন ইনফরমেশন ইজ অ্যান অ্যাসেট রাইট ফর এনি অর্গানাইজেশন ইনফরমেশন ইজ অ্যান অ্যাসেট ইজ আ ভেরি ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট আমরা কিছুক্ষণ পরে আবার আলোচনা করবো যে কেন ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট ইনফরমেশন কেন ভ্যালুয়েবল আছে সেটা আলোচনা একটু পরে করব বাট ইনফরমেশন ইজ এ ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট আমরা মোটামুটি সবাই জানি যদি আমরা ডিসিশন নেই যদি আমরা স্ট্র্যাটেজিক টার্ন কি হবে সেই জিনিসগুলো ডিসাইড করি অর্গানাইজেশনে অর্গানাইজেশনের হেলথ বুঝতে পারি বিভিন্ন জিনিস বুঝতে পারি এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সাথে খুব ডাইরেক্ট রিলেটেড ইনফরমেশন সো ইনফরমেশন যখন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সাথে একটা অর্গানাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সাথে খুব ডাইরেক্টলি রিলেটেড তখন কি হয় it becomes a thing of interest for my competition as well for people or organizations that uh, are in competition with me or people or organization that finds my presence or the our organization presence ta ke threatening kono karone thake na je rivalry thake seta shudhu competition byabsar competition er jonno na bibhinno karone rivalry thakte pare পিপল যারা আমার অর্গানাইজেশনের বছরের পর বছর গ্যাদার করা যে ডেটা বা ইনফরমেশন যেটা আমরা তৈরি করেছি এই ইনফরমেশন থেকে শর্টকাটে বেনিফিট নিয়ে নিতে চায় সো দেয়ার কুড বি মেনি কাইন্ডস অফ ইন্টারেস্টেড পার্টিস যাদের আমার অর্গানাইজেশনের ইনফরমেশনের উপরে লোভ থাকবে দে উড ওয়ান্ট টু গ্রাস দ্য ইনফরমেশন অ্যাসেট অফ মাই অর্গানাইজেশন অর এনি অর্গানাইজেশন সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কনফিডেন্সিয়ালিটি ইজ এ নিড যেটা ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি আমরা যখন আলোচনা করব তখন ওই নিডটাকে আমরা ফুলফিল করার চেষ্টা করব যে সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কনফিডেন্সিয়ালিটি অবজেকটিভটা যাতে আমাদের অ্যাচিভ হয় সো প্রোটেক্টিং ইনফরমেশন দিস ইজ হোয়াট অ্যাব দিস ইজ কনফিডেন্সিয়ালিটি অবজেকটিভ দেন কামস ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি ওয়ার্ডটা বলতে কি বোঝাই বলেন দেখি কেউ ইন্টিগ্রিটি বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি সাধারণত কোন সময় ইন্টিগ্রিটি ওয়ার্ডটা ইউজ করি খুব কমনলি ইউজ করি ইন্টিগ্রিটি ওয়ার্ডটা সাধারণ অর্থে আমরা আইটি না সাধারণ অর্থে কি কি হিসেবে ব্যবহার করি ইন্টিগ্রিটি কেউ বলবেন অনেস্টি সততা দিয়ে ব্যবহার করি সো অনেস্টি বা সততা এটার সাথে আসলে এই ইনফরমেশন সিস্টেমের এই সিকিউরিটি অবজেক্টিভের সম্পর্ক কি তাই না অনেস্টি বা সততা মানে হচ্ছে গিয়ে কোন একজন ব্যক্তি যদি হয়ে থাকে যাকে আমি অনেস্ট বলছি তাহলে সে সাধারণত যা যা উচিত তাই করেন বা উনি এরকম যা কমিট করেন তাই করেন তার মানে ওনার বিহেভিয়ারে ওনার কথাবার্তায় ওনার আচরণে ওনার অ্যাকশনে জেনুইনিটি আছে সেটাকে আমি আর একটা জিনিস বলতে পারি পিওরিটি আছে অর্থাৎ পিওর ইনফরমেশন সিকিউরিটি কনটেক্সে এই ইন্টিগ্রিটিটা আপনারা যেটা বলছেন অনেস্টি ঠিক ওরকমই জিনিসটা এটাকে বেটার ওয়ার্ড হবে হচ্ছে কি পিওরিটি অ্যাকিউরেসি অ্যাকিউরেসি পিওরিটি কমপ্লিটনেস এই যে ওয়ার্ডগুলো বলছি এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আসলে বিশেষায়িত করা যায় বা অ্যাট্রিবিউট দেয়া যায় ইনফরমেশন সিকিউরিটি কনটেক্সে যে কোনো ইনফরমেশন যদি কারেক্টনেস যদি রিলায়াবিলিটি যদি থাকে কারেক্টনেস যদি থাকে কমপ্লিটনেস যদি থাকে ইনফরমেশনটা ইনকমপ্লিট না কমপ্লিটনেস তখন আমরা বলতে পারি যে এই ইনফরমেশনের ইন্টিগ্রিটি অ্যাচিভ হয়েছে ইনফরমেশনের ইন্টিগ্রিটি আছে ওকে সে রাদার দেন সেইং অনেস্টি ইন রেসপেক্ট টু ইনফরমেশন সিস্টেম আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিটনেস কারেক্টনেস পিওরিটি ওকে রিলায়াবিলিটি অফ ইনফরমেশন that actually reflects the integrity attribute of information system okay that's why security objective er information system er security objective er eta ekta objective thake je confidentiality and integrity ortha data corrupt hoye gelo kina kothao data missing hoye gelo kina kothao data ta 
distorted হয়ে গেল কিনা অর্থাৎ purity নাই ডেটার সো এইটা এনসিওর করার জন্য হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি অবজেক্টিভ আমরা এই আলোচনা করব যে কিভাবে করে এই সাধারণত এই পিউরিটি গুলো নষ্ট হয় এবং সেটাকে প্রটেক্ট করার জন্য আমরা কি করব আমরা সামনে আলোচনা করব দেন দা থার্ড অবজেক্টিভ ইজ अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी আপনারা সার্টিফিকেট লেভেলে যদি মনে করে থাকতে পারেন আমরা ইনফরমেশনের আমরা আলোচনা করেছিলাম সার্টিফিকেট লেভেলে ডেটা ইনফরমেশন নলেজ একদম শুরুতে সেগমেন্ট 1 সেখানে ইনফরমেশনের কিছু অ্যাট্রিবিউট আলোচনা করে থাকতে পারি অ্যাট্রিবিউট আমরা আলোচনা করেছিলাম বা সাধারণত করা হয়ে থাকে সেই অ্যাট্রিবিউট গুলোর মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে যে अवेलेबिलिटी दैट इज ইনফরমেশন ইজ ইউজফুল অর ইনফরমেশন ইজ ভ্যালুয়েবল when it is available এখন ইনফরমেশন আমরা সাধারণত কি জন্য ইউজ করি সেই একই সেগমেন্ট 1 সার্টিফিকেট লেভেলে সাধারণত কি কারণে ইনফরমেশন আমরা ইনফরমেশন দিয়ে আমরা কি করি বলেন দেখি কেউ ডিসিশন মেকিং স্যার ডিসিশন মেকিং ফ্যান্টাস্টিক ডিসিশন মেকিং ডিসিশন মেকিং সাধারণত কি জিনিস মানে কোন একটা স্যার প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করব কি করব না সেটার জন্য ডিসিশন নেওয়া আর কি ওকে অ্যাকসেপ্ট করব কি করব না তার মানে ইয়েস আর নো ডিসিশন মেকিং ইজ অলওয়েজ ইয়েস আর নো নট লাইক দ্যাট স্যার আচ্ছা আর কি হতে পারে बोली रास्तार मोड़े दाड़ी आखने चार माथा आदि सो मोर लाइकलिबल नट रिटार्न रिटार्न जावा डिसन होते तेना रिटार्न चले जाब रिटार्न डिसन होते तीन ट रास्ता तो आज क्या डिसन अपन अपना हाथ चार बोल पांच टाइम डिसन But I mean, Jabo na that can also be a decision option. Then in relevant cases, so decision is about choosing an alternative from two or more options you have. Ekon information a role ki decision making hai. Information a role hotche ye. Apni je option ta choose korben. Ye option ta shampor ke jante hobe. Option ta bhalo dik, kharab dik ta jante hobe. Apna rupore tar impact ta jante hobe. Ta holi na apni decision nite parben. सामने इनफरमेशन आकार मोड़े दाड़ेल स्टोर आगुन लेगे नष्ट हो गई 
ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে গেছে আই এম আনএবল টু রিচ দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ইজ স্টোর দ্য নেক্সট ডোর আই উন্ট বি এবল টু মেক এ ডিসিশন রাইট নাও যদি আমার এখন প্রয়োজন হয় আমার এখন ডিসিশন নেওয়া প্রয়োজন উই আর ইন এ বোর্ড মিটিং আর আমার টিম মেম্বার বলছে যে স্যার ভাইয়া বা স্যার আপনার ইনফরমেশনটা আমার আর একটু সময় লাগবে প্রিপেয়ার করতে কালকে সকালে পেয়ে যাবেন অ্যান্ড আই এম ইন দ্য বোর্ড মিটিং রাইট নাও যেখানে আমার ডিসিশনটা নেওয়া লাগবে ওই ইনফরমেশন উপরে বেস করে সো ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল হবে কাল সো ইটস আনএভেলেবল নাও সো আই উন্ট বি এবল টু মেক এ ডিসিশন সো এইগুলো হচ্ছে কি অ্যাভেলেবিলিটি কন্টেক্স সো কোনো কারণে ডিজাস্টারের কারণে নেটওয়ার্কের কারণে মেশিন নষ্ট হওয়ার কারণে বিভিন্ন কারণে ভাইরাস অ্যাটাক হওয়ার কারণে আরও অনেক রিজন আমরা আলোচনা করব অ্যাভেলেবিলিটি চ্যালেঞ্জ হয় সো এইটাও সিকিউরিটি একটা অবজেক্টিভ ইনফরমেশন সিকিউরিটি একটা অবজেক্টিভ সো এরপরে আমরা যা আলোচনা করবো নেক্সট স্লাইডগুলো থাকবে থেকে সব আলোচনায় ঘুরে ফিরে আমার বিভিন্ন টুলস টেকনিক্স কনসার্নস যা কিছু আলোচনা করব সবই আসলে এই তিনটা অবজেক্টিভকে কেন্দ্র করে টু এনশিওর দ্যাট কনফিডেন্সিয়াল টিম ইজ মেনটেন টু এনশিওর ইন্টিগ্রিটি ইজ মেনটেন টু এনশিওর অ্যাভেলেবিলিটি ইজ মেনটেন সব একসাথে সব টুলের মধ্যে অ্যাচিভ হবে তা না কোনো টুল দুইটা অ্যাচিভ করবে কোনো টুল একটা অ্যাচিভ করবে কোনো টুল তিনটাই অ্যাচিভ করবে বাট দ্য অল অফ দ্য ডিসকাশন উইল বি অ্যারাউন্ড দিস থ্রি অবজেক্টিভ ক্লিয়ার এখন পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন কারণ কোনো প্রশ্ন ওকে এবার আসি যে ইনফরমেশন ভালনারেবল কেন আচ্ছা তার আগে আসি ভালনারেবল ওয়ার্ডটা আমি ওই স্লাইডটাতে পরে যাই কিছু ডেফিনেশন ক্লিয়ার করে যাই হ্যাঁ আমরা কিছু কিছু ওয়ার্ড ইউজ করব এই ইনফরমেশন সিকিউরিটি পড়তে গিয়ে যে সার্টিফিকেট লেভেলও হয়তো আমরা কিছুটা আলোচনা করেছিলাম যারা আমার ক্লাস করেছেন তারা শিওরলি পেয়েছেন যারা অন্য ক্লাস করেছেন হয়তো পেয়েছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে কিছু কিওয়ার্ড আছে যেমন ভালনারেবিলিটি রিস্ক ফ্যাট আমি যদি তিনটা ওয়ার্ড বলি আমাকে বলতে পারবেন যে এই তিনটা কি একই জিনিস মিন করে আর ডিফারেন্ট জিনিস মিন করে আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে আমার হইতেও পারে নাও পারে বেটার বোঝার জন্য যেকোনো এক্সাম্পল অন্য কেউ বলবেন থ্যাঙ্ক ইউ শ্যামা আপনি বলছেন বাট এখানে হচ্ছে কি আপনার কথাটা বেশি এমফোসাইজ চলে গেছে হচ্ছে প্রবাবিলিটির উপরে যে হতেও পারে নাও হতে পারে বাট আমি জি জি না না অ্যাবসলিউটলি অল রাইট অ্যাবসলিউটলি অল রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং সো ইউ আর রাইট ইন মানে একটা পার্টে খুব ভালো মতো রাইট আরেকটা পার্ট হতে আরেকটু স্পেসিফাই করতে হবে আমাদের আমরা 
ভালারেবিলিটি হচ্ছে কি উইকনেস অ্যান্ড ইন্টারনাল এবং তাতে ক্ষতি হতেও পারে নাও হতে পারে থ্রেট হচ্ছে গিয়ে এক্সটার্নাল এমন একটা ফোর্স যার ক্ষতি করার পাওয়ার আছে বাট সেই ক্ষতিটা আমার গায়ে লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে হতেও পারে নাও হতে পারে দুই জায়গায় প্রবাবিলিটির ব্যাপার আছে দুই জায়গায় পসিবিলিটি আছে বাট একটা হচ্ছে গিয়ে আমি উইকনেস নিয়ে বসে আছি আরেকটা হচ্ছে গিয়ে বাইরের কেউ ক্ষতি করার জন্য বসে আছে এবার আসি রিস্কটা কি রিস্কটা হচ্ছে গিয়ে এই দুইটার একটা কম্বাইন্ড ক্যালকুলেশন যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কি এই ক্ষতির সম্ভাবনা আসলে কতটুকুর মধ্যে আছে ক্ষতিটা কত বড় আর ক্ষতিটা কত প্রবাবল ক্ষতিটা কত বড় আর কত ছোট তো এইটার একটা অ্যাসেসমেন্টের একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেমন ভালারেবিলিটি আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যদি আমরা অনেক সময় বলি না এখন তো হঠাৎ যে গতকালকেও তো একটা ভূমিকম্প হলো বোধ হয় গতকাল তো একটা গতকালকে না পরশুদিন পরশুদিন বোধ হয় হ্যাঁ গতকাল তো বন্ধ ছিল পরশুদিন রাতের বেলা একটা আর্ট প্রয়োগ হয়েছিল আচ্ছা কেউ যদি একটু জাস্ট জানিয়ে রাখি আপনারা স্ক্রিনে যদি মার্ক করেন সেই মার্কটা আমরা সবাই দেখে ফেলি হ্যাঁ সে এমন কিছু এঁকে ফেলেন না যেটা দেখে সবাই হাসবে ওকে আর স্ক্রিনে আপাতত আঁকা আঁকি করেন না কারণ আমরা সবাই দেখতে পাই ওকে যেটা বলছিলাম যে ভালারেবিলিটির একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে ভূমিকম্প যখন হলো এই ভূমিকম্প নিয়ে টেনশন হয় না যখন এই ভূমিকম্প হয় অফিসে যদি থাকি তখন বাসায় খোঁজ নেওয়া যে সবাই ঠিক আছে কিনা টেনশন হয় সবাই তাই না কার টেনশন সবচেয়ে বেশি হবে যার বাসার বিল্ডিংটা অনেক বেশি পুরানো নরবরে তার টেনশনটা বেশি হবে ভার্সেস যে হয়তো একটা একতলা বাসায় থাকে কিন্তু খুব স্ট্রংলি বিল্ট একটা একতলা বাসা আর আগের জন হয়তো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ থাকেন বাট খুব পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট একটু জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে ভেরি গুড তাহলে কার ভূমিকম্পের থেকে ভয় বেশি থাকবে আগের জনের বাসাটা ওই বেশি যার বাসাটা দ্রুত পড়ে যাবে রিক্স তার বেশি স্যার এক্স্যাক্টলি তার মানে হচ্ছে তার ওই বিল্ডিংটাতে একটা ভালারেবিলিটি আছে দ্যাট বিল্ডিং ইজ ভালারেবল এখন ওই একই বিল্ডিং আমি যদি আর্থকুয়েককে ধরি একটা থ্রেট তাহলে আর্থকুয়েকের জন্য ভালারেবল কিন্তু ওই একই বিল্ডিং কি তাহলে ফ্লাডের জন্য ভালারেবল যে বন্যা হলে দশতলা বিল্ডিংটা ডুবে যাবে বেশি একতলা বিল্ডিং এর চেয়ে আমি কাউকে একবারে সিন মেরে দিতে পারি না যে এই সিস্টেমটা বা এই বিল্ডিং টা বা এই বস্তুটা ভালারেবল ভালারেবিলিটি বলতে হলে একটা উইকনেস বলতে হলে এবং সেটা ওই বিল্ডিং এরই বা ওই সিস্টেম এরই তার মানে ইন্টারনাল উইকনেস সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড হলো এগেনস্ট পার্টিকুলার থ্রেট এগেনস্ট আ পার্টিকুলার ফোর্স ইন দ্য কনটেক্স অফ আ পার্টিকুলার ফোর্স এই ফোর্সটার কনটেক্সটে সে ভালারেবল অন্য ফোর্সের কনটেক্সটে সে ভালারেবল নাও হতে পারে ওকে So vulnerability is an internal weakness in the context of, a, of an external threat. So it's a meal of vulnerability. A threat, external force, jeta khoti korte pare. Kaar khoti bishya hape, jar vulnerability aache, oi threat er against it, oi threat er comparison context hai. Ever risk ki jinish? Risk hoche ghe, ei threat ebun vulnerability er meal on. অর্থাৎ যেখানে ভালারেবিলিটি আছে সেখানে থ্রেট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা এবং হলে এর দশা অর্থাৎ এর অবস্থা কি হবে আমি যদি বলি যে দশতলা বিল্ডিং বেশি রিস্কে আছে না একতলা বেশি রিস্কে আছে ইন টার্মস অফ আর্থকুয়েক আমরা খুব সহজে বলি যে এই দুইটা কম্প্যারিজনে দশতলা বেশি রিস্কে আছে বাট আমি যদি বলি যে একতলা বিল্ডিং এভাবে করে থ্রেট না বলে আমি যদি বলি যে একতলা বিল্ডিং বেশি রিস্কে আছে না দশতলা বিল্ডিং বেশি রিস্কে আছে কনসিডারিং কম্বিনেশন অফ ফায়ার ফ্লাড অ্যান্ড আর্থকুয়েক তখন একটু ঝামেলা হয়ে যাবে না বলা তো কে বেশি রিস্কে আছে শুধু ফ্লাড তাহলে ইজি বলা 
দশতলা বিল্ডিং তার মানে ফ্লাডেও আপনি বলতে চাচ্ছেন ফ্লাডের মূল্য কম কি হিসাবে বলছেন আপনার অ্যানসারটা শুনুন রেশনালটা শুনুন বিকজ দ্যাট দুইটা রিস্ক বেশি স্যার একটা ফায়ারের ইনসিডেন্স আর একটা হচ্ছে স্যার আপনার ভূমিকম্প স্যার সো দুইটা ইনসিডেন্স যেহেতু সম্ভাবনা বেশি দশতলা সেহেতু এটা বলতে ইউ আর রাইট ইউ আর রাইট বাট এইটাকে অ্যাসেস করতে হলে এখানে যেমন অ্যাসেস করাটা একটু সোজা তিনটা মোটা দাগে জিনিসপত্র চিন্তা করছি মাত্র দুইটা কন্ডিশন হ্যাঁ দুইটা সিচুয়েশন বাট এই জিনিসটাই অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আমি যদি এভাবে বলি যে প্লেনে চড়া বেশি রিস্ক না পাঠাওয়ে চড়া বেশি রিস্ক মোটর বাইকে তখন কি হবে তাহলে কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা একদম ঠিক জায়গায় ধরেছেন রিস্ক হচ্ছে গিয়ে আ ফাংশন আ ফর্মুলা অথবা ফাংশন অফ টু থিংস প্রবাবিলিটি অফ হ্যাপেনিং ইম্প্যাক্ট অফ হ্যাপেনিং প্রবাবিলিটি অফ হ্যাপেনিং মানে এটাকে অকারেন্স বলে প্রবাবিলিটি অফ অকারেন্স ইম্প্যাক্ট অফ অকারেন্স অর্থাৎ বলারেবল কোন একটা জিনিসে যদি থ্রেট হিট করে সেইটার সম্ভাবনা কতটুকু এবং যদি করে তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু ইম্প্যাক্ট কতটুকু এই দুইটার কম্বিনেশনে আমরা যদি মার্কিং করি তাহলে আমরা রিস্কের যদি স্কোরিং করি তখন আমরা মেজার করে বলতে পারি কোনটা বেশি রিস্ক কোনটা কম রিস্ক তার মানে যেটা আপনি একজন বলছেন যে প্লেনে ট্রাভেল করা ইজ বেশি রিস্কি কারণ মারাই যাবে তার মানে কি ওটার ইম্প্যাক্ট ইজ হাই যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে দশে দশ ওটার ইম্প্যাক্ট স্কোর কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো এক লক্ষতে বা দশ লক্ষতে একটা দশ লক্ষ ফ্লাইটে একটাতে তার মানে পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং ওয়ান ইন্টু টেন আমি ওটার স্কোর টেন যদি ধরি এইটা হবে হচ্ছে এটা রিস্ক স্কোর আর পাঠাওতে কমিউট করার রিস্ক স্কোর হবে এরকম যে ফ্রিকুয়েন্সি অফ হ্যাপেনিং বা প্রবাবিলিটি অফ হ্যাপেনিং হয়তো একশোটাতে ধরলাম দুইটা তার মানে হচ্ছে দশটাতে পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু ওকে তার মানে একশোটাতে দুইটা আর ওদিকে দেখা যাচ্ছে ঘটনা ঘটলে ক্ষতির পরিমাণ দশের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে দুই বা চার বা তিন হাত পা ভেঙে যাবে মারা যাবে না সহজে মারা কম যায় এবারে যে গিয়ে ক্ষতির পরিমাণ আমি কোনোভাবে স্কোরিং করলাম তিন তাহলে তিন আর ওদিকে পয়েন্ট টু গুণ করলে যা হয় মাল্টিপ্লাই করলে যা সংখ্যাটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে রিস্ক স্কোর আর প্লেনে এক বাই দশ এক বাই দশ লক্ষ বললাম হয়তো বা এক লক্ষ বা দশ লক্ষ বললাম যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ইন্টু দশ তার মানে স্টিল এটা এক বাই এক লক্ষ তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পাঁচটা জিরো দিয়ে তারপর ওয়ান তাহলে কোনটাতে রিস্ক বেশি ঠিক এই জিনিসটাই তাহলে ভালারেবিলিটি কি বোঝা গেল থ্রেট কি বোঝা গেল রিস্ক কি বোঝা গেল রিস্কটাকে কিভাবে করে মেজার করে কিভাবে করে কম্পেয়ার করে কিভাবে করে প্রায়োরিটাইজ করে সেটা বোঝা গেল এই জিনিসগুলো আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনায় কাজে লাগবে যখন আমরা বলবো যে বিজনেসে ডিজাস্টার যদি হয় সেই বিজনেসকে কন্টিনিউড রাখার জন্য কি কি করা উচিত কোন কোন জিনিসের ব্যাকআপ রাখা উচিত কোন কোন জিনিসের একটা ব্যবস্থা রাখা উচিত 
এখন একটা বিজনেসে হাজারটা জিনিসের উপরে ডিপেন্ডেন্সি থাকে এখন আপনি কি হাজারটা জিনিসের একটা ডুপ্লিকেট ব্যাক আপ মেনটেন করবেন দ্যাট উড বি ভেরি এক্সপেন্সিভ কস্ট এফেক্টিভ হবে না তাহলে আমাদের জানতে হবে যে কোন জিনিসগুলার রিস্ক হায়ার জানতে হলে মেজার করতে হবে কারণ মেজার করতে হলে ইউ নিড দিস ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ টু ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ভালারেবিলিটি থ্রেট অ্যান্ড রিস্ক কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কিভাবে কাজে লাগবে জিনিসটা এই জিনিসটা অনেক ব্রড স্কেলে কাজে লাগে ওকে গুড সো এইবার আমরা ভালারেবিলিটি জানি এইবার যে স্লাইডটাতে আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে কি এই সিস্টেমরা এই যে থ্রেট থ্রেট হচ্ছে কি কেউ হ্যাক করতে চায় থ্রেট ভাইরাস অ্যাটাক করতে চায় ভাইরাস ইজ এ থ্রেট আগুন লেগে যেতে চায় আগুন ইজ এ থ্রেট বন্যার পানিতে মেশিন ভিজে যেতে চায় শর্ট সার্কিট হয়ে যেতে চায় দ্যাটস এ থ্রেট ইলেকট্রিসিটি লং আউটেজ হয়ে যেতে চায় চায় বলতে হয়ে যায় মাঝে মাঝে লং আউটেজ তখন অ্যাভেলেবিলিটি কনসার্ন হয়ে যায় দ্যাটস এ থ্রেট ইলেকট্রিসিটি লং আউটেজ তো এগুলো থ্রেট কিন্তু এই থ্রেটের এগেনস্টে থ্রেটের এগেনস্টে উইকনেস রিমেম্বার থ্রেটের এগেনস্টে উইকনেস হচ্ছে ভালারেবিলিটি তাহলে আমাদের ইনফরমেশন সিস্টেমগুলো আসলে ভালারেবল কেন আলোচনাটা হচ্ছে কি এটা যে ইনফরমেশন সিস্টেম কেন ভালারেবল প্রথম পয়েন্টই আসে হচ্ছে কি ইনফরমেশন ইজ ভ্যালুয়েবল এইটা বোঝার জন্য যদি আমি এভাবে বলি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে একটা মার্কেট হ্যাঁ একটা মার্কেট আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই বলি একটা বসুন্ধরা সিটি আমি বলবো গল্প করতে গিয়ে যে বসুন্ধরা সিটিতে একদিন আটতলায় বসুন্ধরা সিটিতে আপনারা কমপ্লিট সবাই গেছেন আমি শিওর আটতলা হচ্ছে ফুড কোর্ট আমি কম যাই বাট স্টিল ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে একবার গিয়েছিলাম একবার না অনেকবারই যাই গেছে একবার এরকম গিয়েছিলাম যে রাত তখন বাজে হচ্ছে কি অলরেডি দশটা সো নিচের দিকে মার্কেট আটটায় বন্ধ হয়ে গেছে দশতলায় ওই কি বলে আটতলায় যে ফুড কোর্ট ওইটা এখনো খোলা আছে তো ওখানে খাওয়া দাওয়া করে বোধহয় এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে উই ওয়েন্ট ডাউন তো যেতে যেতে ভুলে আমার ছোট ছেলে লিফটে মাঝখানে সিক্স অর ফিফথ ফ্লোরে কোনো একটা বাটনের লিফটে চাপ দিয়ে ফেলছে আমাদের বেসমেন্টে দেওয়া আছে বা গ্রাউন্ডে দেওয়া আছে বাট ফিফথ ফ্লোরে চাপ দিয়ে ফেলছে যার ফলে কি হলো ফিফথ ফ্লোরে এসেই লিফটের দরজা খুলে গেল এবং দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি দুইটা কালো রঙের কুকুর বিদেশি কুকুর ট্রেন একদম মানে ভাগ্য ভালো ওগুলি দড়ি বাধা ছিল একজনের হাতে একদম লাভ দিয়ে উঠছে সে লিফটে ঢুকে যাবে এরকম একটা ভয়ঙ্কর ভাবে তো আমরা রীতিমতো আটকে উঠে গেলাম তো তখন বুঝলাম যে নিচের ফ্লোর গুলাতে গার্ড থাকে তার মানে কুকুর দিয়ে বা সামহ ওখানে খুব পাহারা থাকে তার মানে মার্কেটের ভিতরেও পাহারা থাকে এইটুকু বুঝতে পারলাম শিখতে পারলাম এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন একটা মার্কেটে তো নানান রকমের দোকান থাকে কোন দোকানটাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী তালা থাকবে এবং এরকম এক্সট্রা সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে जरूरी ঠিক সেরকম তার কম্পিটিশনের জন্য তার ওয়েল উইশারের উল্টা আমি জানি না এটা ব্যাড উইশার কিনা তার ওই রকম সমস্ত যারা স্টেক হোল্ডার তাদের জন্য এটা খুব একটা লোভনীয় বস্তু যেহেতু এটা ভ্যালুয়েবল সেহেতু ইনফরমেশন সিস্টেম ভালারেবল এখানে মানুষজন অ্যাটাক করতে চায় যেমন কি হয় আমরা একটা সিকিউরিটি সেটের কথা পরে আলোচনা করব যেমন র্যান্ডসম ওয়ার বলে একটা সিকিউরিটি সেট আছে র্যান্ডসম ওয়ার হ্যাকিং এর মতো অনেকটা এরকম অনেক জায়গায় এরকম করে যে বাইরে থেকে রাশিয়া থেকে অথবা চায়না থেকে সরি এটা আমার উচিত না এই নাম এই দেশগুলোকে সবাই সাধারণত নেগেটিভ এক্সাম্পল হিসেবে বেশি ইউজ করে লেটস ইউজ জাপান থেকে কথার কথা জাপান থেকে কেউ একজন এরকম র্যান্ডসম ওয়ার বাংলাদেশের এক কোম্পানির সার্ভারের মধ্যে ঢুকায় দিল ঢুকায় কি করলো ওর যে ডেটাবেজ আছে ডেটাবেজ গুলাকে এমন ভাবে 
সে জাম্বল করে ফেলছে একটা ফর্মুলাতে যেটাকে বলে এনক্রিপশন পরে আমরা আলোচনা করব এমন ভাবে জাম্বল করে ফেলছে যে যে অরিজিনাল সফটওয়্যার এই ডেটাবেসটা ইউজ করে যে ইউজাররা ইউজ করে তারা কোনো ডেটা খুঁজে পাচ্ছে না ওখান থেকে কিচ্ছু এক্সট্রাক্ট করতে পারছে না তারপরে কিছুক্ষণ পর একটা ইমেল পেলো বা একটা মেসেজ পেলো ওই ডেটাবেসের মধ্যে যে ইউর উই হ্যাভ ক্যাপচার্ড ইউর ডেটাবেস ইট ইজ আমাদের একটা একদম সেফ ভাবে আছে আমরা সব কিছু হাওয়া বাতাস পানি খাবার সব কিছু দিচ্ছি ডোন্ট ওয়ারি সে ভালো আছে ইউ নিড টু মেক আ পেমেন্ট ইন দিস পার্টিকুলার লিঙ্ক এত বিট কয়েন ক্রিপ্টো কারেন্সি দিয়ে সামাদের পেমেন্ট গুলো চাই এখন এত ক্রিপ্টো কারেন্সির পেমেন্ট করে দাও করে দেওয়ার পরে আমরা তোমার ডেটাবেস রিলিজ করে দিচ্ছি আর তুমি যদি এর মধ্যে স্যাম্পল চাও যে তার ছবি দেখতে চাও বা কথা বলছো না কিডন্যাপ করলে বলে না এটা সিনেমায় দেখা যায় যেরকম ছবি দেখতে চাও তোমার এই একটা টেবিল একটা ডাটা আমি একটু রেস্টোর করে দেখাচ্ছি দেখো এই যে আমাদের কাছে আছে এটা রেস্টোর করে দেখালাম তুমি চেক করে দেখো তোমার ডেটা ঠিক আছে কিনা ওই অংশটুকু ঠিক আছে তার মানে বাকিটুকু আমার কাছে আছে এবার তুমি পেমেন্ট করো তারপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি ইস এ ভেরি কমন অ্যাটাক ইস এ ভেরি ভেরি কমন অ্যাটাক ওই কোম্পানি দেখা যাবে ভালোরেবিলিটি বেড়ে গেছে একটা সময় ছিল যখন সমস্ত কোম্পানি গুলো ইন্টারনেটে কানেক্টেড ইন্টারনেটে অত অ্যাভেলেবেল ছিল না আমি আই এম টকিং আবার নাইনটিস মিড নাইনটিস সে তখন মানুষজন কোম্পানিতে যার যার সফটওয়্যার সব কিছু ডেস্কটপ সফটওয়্যার বা একটা সার্ভারের মধ্যে রেখে ইউজ করতো ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকতো না সবাই হুম যখন জি বলেন কিছু বলছিলেন জাপানের থেকে হোক ইংল্যান্ডের থেকে হোক ইতালির থেকে হোক যেখান থেকে হোক না কেন কুয়েতের থেকে হোক যে কেউ মেক্সিকো থেকে বসে বসে বাচ্চা ছেলে পেলেও এখন বিভিন্ন রকম কোডিং করে করে আরেক দেশের সার্ভারে ঢুকে হ্যাকিং করার সুযোগ খোঁজে কেন করে কিভাবে করে ওয়েলকাম টু দ্যাট লেটার বাট এখন করে ফেলতে পারে তার মানে কি এই থ্রেটের এই থ্রেটের এগেনস্টে উই হ্যাভ বিকাম মোর ভালনারেবল সেই ইন্টার কানেক্টেড এনভায়রনমেন্ট বলে ভালনারেবিলিটি বাড়ছে নিউ নলেজ অ্যান্ড টেকনিক্স প্রতিনিয়ত নতুন নলেজ আসছে নতুন টেকনিক্স আসছে সো ইউ প্রোটেক্ট ওয়ান টেকনিক ইউ পুট আ ওয়াল এগেনস্ট আ পার্টিকুলার টেকনোলজি পুট আ ওয়াল এগেনস্ট আ টেকনিক একটা পার্টিকুলার হ্যাকিং এর মেথডের উপরে কালকে একটা নতুন মেথড বেরোচ্ছে বিকজ এই নিয়ে রিসার্চের কোনো উৎসাহে কারো ভাটা পড়ে না কেন হ্যাকিং করে মানুষ বলতে পারেন একটা তো আমি উদাহরণ দিলাম র্যান্সম ওয়ার টাকাও কমানোর জন্য আমি একটা ক্ষতি করতে পেরেছি বা একটা খুব প্রোটেক্টেড একটা জায়গায় ঢুকতে পেরেছি so it's a success it's an achievement it's a sign of kind of superiority ko mother ekta jinish and this is more powerful than even commercial intent yes Pithi self satisfaction kono challenge ke niche ni kora niche challenge ko overcome kora so be it legal or illegal so manusher ei jinish ta ekta ekta human nature a human nature so oi jagah thekeo ei jinish gulo hoy so ki hoy ei karone eta the research আমরা বলি এরা খুব স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট খুব কেপেবল জিনিস বাট এদের মতো অসহায় আর কিছু নাই যেমন হচ্ছে কি প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ যেমন সবচেয়ে অসহায় সবচেয়ে কেপেবল বা সবচেয়ে অসহায় তাই না 
আমাদের সিংহ নাই প্রোটেক্ট করার জন্য কাউকে গুতাও দিতে পারি না নৌকো ওরকম বড় বড় নাই দাঁতও নাই ওরকম বড় বড় বাঘ সিংহ গরু সবকিছুরই কিছু না কিছু প্রোটেকটিভ মেজার আছে আর কিছু না থাকবে মোটা চামড়া আছে আমাদের চামড়াও পাতলা সো ওই হিসেবে দেখেন আমরা ইন্টেলিজেন্ট বটে বাট উই আর ভালনারেবল ভালনারেবল টু লট অফ ন্যাচারাল ফোর্সেস ঠিক সেরকম এই কম্পিউটিং এনভায়রনমেন্টের এই কম্পিউটার জিনিসগুলো আসলে প্রচন্ড ডিপেন্ডেবল ডিপেন্ডেন্ট অনেক কিছুর উপরে সো ইলেকট্রিসিটি কানেকটিভিটি হার্ডওয়্যার টেম্পারেচার বেড়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায় হিউমিডিটি বেড়ে গেলে ক্ষতি হয় ধুলা ডাস্ট হলে ক্ষতি হয় সো দেয়ার আর এন নাম্বার অফ থিংস যেটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট সো যে কারণে এত ডিপেন্ডেন্সি এই কারণে মানুষের মতো কম্পিউটারও ভালারেবল একই রকম ভালারেবিলিটি না ডিফারেন্ট টাইপের ভালারেবিলিটি বাট কম্পিউটার সিস্টেম বা ইনফরমেশন সিস্টেমস আর ভালারেবল for this reason then disasters are there some are natural some are man made natural is flood earthquake so these are natural storm these are natural disasters khub boro ekta tornado holo mobile er somosto tower tower sob ure chole gelo so the mobile network off so the technology system is vulnerable to that natural disaster there could be man made disaster bibhinno rokom hote pare ইট কুড বি কোনো ভ্যান্ডালিজম হতে পারে কোথাও ভাঙচুর হচ্ছে হ্যাঁ কোথাও থেফট হচ্ছে বিভিন্ন রকম ম্যান মেড ডিসাস্টার হতে পারে সো এই কারণে বলারেবল হয় এটার কারণেও আর কন্টিনিউস ইভলিউশন অ্যান্ড চেঞ্জেস এই ইভলিউশন হচ্ছে ওই টেকনিক বা ওই মেথডের চেঞ্জ ইয়ে না যে ক্ষতি করা টেকনিক্যাল ইভলিউশন না এই ইভলিউশন হচ্ছে কি এই ইভলিউশন হচ্ছে গিয়ে বাই দ্য ওয়ে ইভলিউশনে যাওয়ার আগে ইভলিউশন ওয়ার্ডটা আমি জাস্ট সরি ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ আমি মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি ওয়ার্ড কিছু কি ওয়ার্ড কিছু টার্মিনোলজি নিয়ে একটু আলোচনা করি সময় নেই হ্যাঁ আর শেড ইউজ আমাদের কোর্সে দশটা ক্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ টাইম পাওয়া যাবে তিনটা সেগমেন্ট শেষ করার জন্য সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট আমি জাস্ট সুযোগ পেয়ে কিছু কিছু কনসেপ্টের ক্ল্যারিটির জন্য একটু বেশি আলোচনা করি যেমন এখানে আমি এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি একটা ইংরেজি ওয়ার্ড ইভলিউশন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড why when when do we say evolution by evolve kora so evolve kora bolte ki bojhay ke bolte parben evolve kora bolte ki bojhay evolution amra kokhon boli kono kichu evolve kibhabe kore sir ekta kichu theke onno kichu te rupantor hoy tar mane transform kora আরেকজন বলছিলেন বিলুপ্ত করা ওটা ইরাডিকেট করা অথবা এক্সপেল করা কোন প্রসেসকে ডেভেলপ করা এই যে একটা ওয়ার্ড বলছেন ডেভেলপ করা ইভলভ করা বলতে আমরা যদি বাংলায় বলি কোনো কিছু হওয়া তৈরি হওয়া গ্রো করাকে ইভলভ করা বলে যখন কেউ ইন্টেনশনালি অ্যাক্টিভলি ডেভেলপ করে কোন কিছু কোন কিছু তৈরি করে তখন এটাকে বলা হচ্ছে ডেভেলপ করা তখন এটাকে বলে ইভলভ করা অর্থাৎ ন্যাচারালি কোনো কিছু গ্রো করে যাওয়া তখন বলে এটাকে ইভলভ করা যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে কালচার অর্গানাইজেশনের কালচার কালচার কি জিনিস অর্গানাইজেশনে কোন জিনিসটা ভালো কোন জিনিসটা খারাপ রুলস না কালচার হচ্ছে কি প্র্যাকটিস অর্গানাইজেশনে সাধারণত কেউ নতুন কেউ এসে সবাইকে তুমি করে বলবে না আপনি করে বলবে এটা অনেক অর্গানাইজেশনের কালচার থাকে স্যার বলবে না ভাই বলবে এটা এক ধরনের কালচার এটা কিন্তু রুল করে করা হয় না কালচার কালচার বলা হয় তৈরি করা হয় না ইভলভ করা হয় ইভলভ করে কালচার আস্তে আস্তে তৈরি হয় 
অর্গানাইজেশনে ন্যাচারালি কালচারটা তৈরি হয় এক ধরনের প্র্যাকটিস বেস্ট প্র্যাকটিসে পরিণত হয় একসেপ্টেবল নর্মসে পরিণত হয় কিন্তু রুলস অটোমেটিক তৈরি হয় রুলস তৈরি করা হয় কালচার আর রুলস যেরকম পার্থক্য সেটা একটা তৈরি করা হয় একটা তৈরি হয়ে যায় নিজের যে ইভলভ করা মানে যখন কোনো কিছু হয়ে যায় এই জায়গায় যখন ওরা বলছে কন্টিনিউস ইভলিউশন অফ চেঞ্জেস তার মানে হচ্ছে যে ইটস মিনিং কেন বলারেবল হয় কারণ জিনিসপত্র ইউজ করতে করতে প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ আসতে থাকে একটা সিস্টেমে ইভলিউশন অ্যান্ড চেঞ্জেস একটা চেঞ্জ একটা সফটওয়্যার হয়তো শুরু হয়েছিল সিম্পল অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার হিসেবে বাট উইথ টাইম বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট আসছে আমাদের স্টক ম্যানেজমেন্টটাও দরকার এটার মধ্যে ওকে স্টক ম্যানেজমেন্ট শুরু হলো স্টক ম্যানেজমেন্ট হলো স্টকের কস্টিংটা করা দরকার ওকে স্টকিং এর কস্টিং এর ইয়ে হলো পেবলস গুলো ম্যানেজ করা দরকার রিসিভেবলস গুলো ম্যানেজ করা আস্তে আস্তে অ্যাড হচ্ছে ইভলভ হচ্ছে সফটওয়্যারটা হতে 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 দেখো এই সফটওয়্যারে আমার ইনভয়েস করা দরকার ওকে ইনভয়েসিংটা হয়ে গেল তারপরে একটা সময় চলে আসলো যখন বলা হলো যে এই সফটওয়্যারে ट्रांसफर्मिंग With every change, there is a possibility of new vulnerability created. Because first of all, when we have a software theory, we have a system theory, we have to know what is the weakness, we have to test the software theory. So, when we add it, we have to know what is the weakness, we have to know the possibility of getting affected by a threat. That is how vulnerability is the system. এইগুলো হচ্ছে কি রিজন ওয়াই ইনফরমেশন সিস্টেম কারো কোনো কনফিউশন কোনো কোয়েশ্চেন ইম্প্যাক্ট আর ভ্যালু আসলে একই রকম জিনিস আচ্ছা ইম্প্যাক্ট বলতে কি বোঝায় ইম্প্যাক্ট হচ্ছে গিয়ে যে কোনো কিছুর যে কোনো একটা ফোর্স এর বা যে কোনো একটা অ্যাসেট এর কন্ট্রিবিউট করার বা কোনো কিছুকে ইনফ্লুয়েন্স করার পরিমাণকে ইম্প্যাক্ট বলা হয় যেমন আমি যদি বলি যে আমি আমার মোবাইলটা দিয়ে এই আমার বাম পাশে একটা গ্লাস আছে এই গ্লাসটা যদি জোরে হিট করি তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট হচ্ছে গ্লাসটা হয়তো ভেঙে যাবে কিন্তু এই একই গ্লাসটাকে আমি যদি সে আমার এখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের একটা বোতল আছে এইটা দিয়ে যদি হিট করি তাহলে ইম্প্যাক্টটা হবে কম মানে এটা রেজাল্টেন্ট রেজাল্টটার ক্ষতির পরিমাণটা হবে কম তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ওকে আমরা বলা হয় যে তোমার ঘুষির ইম্প্যাক্ট কতটুকু আমরা বলতে কত কেজির বক্সাররা বলে এত কেজির ঘুষি এত কেজির বক্সিং তার মানে সে আসলে বক্সিংটা দেওয়ার পরে কতটুকু ইম্প্যাক্ট করতে পারে ওইটার মেজারমেন্ট করা হয় সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট সো ইম্প্যাক্ট বলা হচ্ছে এখানে কেন হাই ইম্প্যাক্ট ইনফরমেশন সাধারণত ইনফরমেশন দিয়ে যে ডিসিশন গুলো নেওয়া হয় সেই ডিসিশন গুলার ইম্প্যাক্ট ইজ হায়ার সুতরাং ইনফরমেশনকে যদি ম্যানিপুলেট করা যায় ইনফরমেশনকে যদি অ্যাবসেন্ট করে দেওয়া যায় ইনফরমেশনকে যদি ডিস্টর্ট করে দেওয়া যায় তাহলে ইম্প্যাক্ট ইজ হাই দ্যাটস ওয়াই এটা ভালনারেবল ঠিক ইম্পর্টেন্সের মতোই ইনফরমেশন ইজ ভ্যালুয়েবল যে উপর আলোচনা করেছিলাম এক নম্বরে দুই নম্বরটা আসলে একই রকমের রিজন এই জন্য আমি আলাদা করে করে দিই ক্লিয়ার স্যার আমাদের মনে নামাজের একটা ব্রেক দরকার পরে আমার মনে হয় একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার
जी अमरा वर्ष शुरू करें जी चले अमरा बताओ कि इनफॉरमेशन सिस्टम क्या नो बने रहेगा वो वाइन हाल में सिस्टम चलता है ठीक है अमरा आह लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सो वॉलेबिलिटी ओं एब्यूज जेटा हाँ है एब्यूज तो बुझे एब्यूज वॉलेबिलिटी वी हैव अर डिस्कस्ड एब्यूज हो चुकी है जोखन क्यों मिसयूज करे कोनो कुछ बात जेटा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ यूजेज ताच्चे बेशी बा खोती कोर कोनो भावे कोनो कुछ की यूज कर तोखन अपना बोलते हैं � so, what is the vulnerability and abuse of the vulnerability and abuse? What is the vulnerability and abuse of the information system? The existence of the total computer, corporate servers, communication lines, the wireless line, the wired connection. The vulnerability and abuse of the threats are there. So, in this case, we have to look at the nature of the bullet point. These are basically threats. These are threats. Jeta, J trade gular respected. Amother systems that are between no jagger vulnerable. Hey, thank you. When you can have a lot of client by user. Like the user in the shadow of the vulnerability that he take the unauthorized access of the error. Computer error. But they act them application to tell me use could see network it through the like the end user is a way. She can have to come error. What the better man. When human error होते पड़े, होते पड़े software ट्रक उन्हें error होते हैं, कोई system में input error होते हैं, unauthorized access शायद तो user end ही unauthorized access होए, सबसे बेश, जैसे ये तो दूर अपन भावे होते पड़े, एक तो तो पर वही computer device टा use करे unauthorized access करा होते हैं, अथवा वही computer device टा ते unauthorized access क्यों करते हैं, माने शुभ है ना जब हमारे password policy था क्या उनका organisation जिसको बोरो password रखते ह माज़े माज़े चेंज करता है तो आपने हाँ कि यूज़र तरह उसमें मोने था क्या ना जो कोर्ट पासवर्ड काली नहीं एक तो म्यूट करे क्या करे इन शब्द म्यूट आ सकेना तो पासवर्ड जब उन्हें कोठीन हो जाए मोने वाक्य कोठीन हो जाए ऑनेक ऑर्गेनाइजेशन ऑनेक व्यक्ति बाने कि यूज़र करें कि पासवर्ड टैक so that बुले गए ले देखे नहीं जाते password टेक कर जाए but जेटा की है उन्हें एक ता threat की invite करे जे उन्हीं छारा उन्नो क्यों देखे हो तो ये password टा देखे entry करे ultimately वो system में access पे जाते पड़े so that is a threat that is a vulnerability जेटा की ना user computing environment टे होए ऑने कहते हो जाते पड़े so तब मने unauthorized access एरोस आरो किसी होते पारे इखने जस दुई टा मेंशन करा रहे थे आमदे बुए आरो वन एक्सट्रूट में होते पारे ये ना चे कम्युनिकेशन लाइन जे कनेक्टिविटी बिटवीन द एंड यूजर कंप्यूटिंग एंड आदर सिस्टम्स शे तो जे कॉर्पोरेट सर्वर होते पारे डेटाबेस होते पारे इखने जे कम्युनिकेशन चैनल गुला चे जेखने थे ए मीडियम गुलाब तो जखन इनफॉरमेशन जाए तो अपुन की की धारणे थ्रेट अमरा थ्रेटर एक इंस्टर वॉलरेबल था कि जब उन्हें चे टैपिंग टैपिंग तो बुझी है अमरा फोन टैप करा बोली ना अमरा खूब कॉमनली शुनी जो फोन टैप करा तार मने कि समवन लिसनिंग तू द कन्वर्सेशन समवन ऑब्जर्विंग व्हाट these require specialized technologies, specialized equipment, and uh, moments, contexts when you can properly tap into something. Still, there are experts out there. It is expertise on a Jara is an ill intent me a bak on a car on it. It needs to maintain for the expertise. Take it. For all good reasons or bad reasons, whatever it is, for all reasons, Bangladesh uh, NSI, but security services are against security services are a capability. Then, there is a building, like a series of buildings, Titava chapter building as a Bija Shorn Muke, Pradhan Mutri officer, Ulta de Gapna Kalkoros in Kina. Okana chapter of Tinta building as a Jeta de Alamudelaka, check the kitchen, Lakaraku. 
কুকুরগুলা সাধারণত গন্ধ শোকে লাগেজ বিভিন্ন লাগেজ বা ব্যাগেজ এর গন্ধ শোকে কেন শোকে ড্রাগস আছে কিনা বা কোথাও কোনো ইলিগাল ইলিগাল বলেই তো হবে না স্পেশালি ড্রাগস আর ড্রাগস বা এরকম কোনো কিছু আছে কিনা যেটা ওরা ফিল্টার করতে পারে গন্ধ শোকে এই গন্ধ শোকার হচ্ছে স্নিফিং ওইটাকে আমরা বলছি কাজটাকে বলছি স্নিফিং সেই নেটওয়ার্ক এর মধ্যে দেয়ার আর স্নিফার অ্যাপ্লিকেশন স্নিফার ইকুইপমেন্ট যারা নেটওয়ার্ক এর ভিতরে এরকম স্নিফ করতে পারে যে এইখান দিয়ে কি ধরনের কন্টেন্ট যাচ্ছে যদি মনে হয় যে এখানে এমন ধরনের কন্টেন্ট যাচ্ছে যেটার একটা ইন্টারেস্ট আমার আছে অবশ্যই সবাই তো যে কোনো কারণে এমনি এমনি বসে বসে নেটওয়ার্কে স্নিপ করবে না ইট কুড বি পলিটিক্যাল রিজন ইট কুড বি ডিপ্লোম্যাটিক রিজন ইট কুড বি লিগাল রিজন ইট কুড বি থেফট বিভিন্ন রকম ফ্রডলেন্ট রিজন থাকতে পারে যে কারণে মানুষজন স্নিপ করে তো ওই ইকুইপমেন্ট বা টু ইউজ করে স্নিফিং করে সো দ্যাট দে ক্যান গেট ইন টু দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট আলোচনা করেছি বায়ার বলতেছে যে তুমি টোটাল যে তোমার দুই হাজার কার্টুন হবে এই দুই হাজার কার্টুনের মধ্যে তুমি এত সাইজের এত কালারের এই আর্ট নাম্বার একসাথে করে করে এত কার্টুন পাঠাবা এই আর্ট নাম্বার এই সাইজের এটা এত কার্টুন পাঠাবা এগুলো বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন যাচ্ছে বিভিন্ন যাচ্ছে এই যে ইনস্ট্রাকশন গুলো আসতেছে যাচ্ছে এগুলো সাধারণত সিস্টেম টু সিস্টেম ইনস্ট্রাকশন যায় সিস্টেম টু সিস্টেম যাতে ইজিলি একজনের কথা একজন বুঝতে পারে সেটার জন্য একটা ইউনিভার্সালি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে এই ডেটা গুলা মেসেজ গুলাকে পাঠানো হয় এই ফর্মেট হচ্ছে এক্সএমএল ফাইল বলে এক্সটেন্ডেড মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হুম এই এক্সএমএল ফাইল গুলা খুব সিম্পল ভেরি ইজি টু ওপেন মানে নোট প্যাডে দিয়ে আমরা ওপেন করে দেখতে পারি যে এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন আছে সেই ইনস্ট্রাকশনটা কি সে সিরিয়াল নাম্বার এত আর্ট নাম্বার এত ডিজাইন নাম্বার এত দেন হচ্ছে গে কি বলে এটাকে সাইজ এত কালার এই সংখ্যা এত এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন সো কেউ চাইলে এই ইনস্ট্রাকশনটাকে মাঝখান থেকে মডিফাই করে ফেললে ট্রানজাকশনটা ভুল হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে কি ওয়ান এক্সাম্পল অফ মেসেজ অল্টারেশন সরি মাঝখানে কেউ হ্যান্ড রেজ করেছিলেন কি বল কিছু বলতে চেয়েছিলেন না এমনি ভুল করে করেছেন আয়োজন ভুল করে হয়ে গেছিল সো এটা হচ্ছে মেসেজ অল্টারেশন তো এই ধরনের মেসেজ অল্টারেশন বিভিন্ন রকমের কেস থাকে অনেক ক্ষেত্রে ইয়েতে অনেক ধরনের মেসেজিং সিস্টেম আছে যেগুলো কিনা ইজ নট দ্যাট কমপ্লেক্স ওগুলোকে এরকম অল্টার করে ফেলা যায় প্রয়োজনে ফ্রড হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে ইনফরমেশন জেনে নিয়ে ওটাকে ক্যামোফ্লেস করে ওই একই ভাবে 
মানুষের কাছে মিস রিপ্রেজেন্ট করে ফ্রড ফ্রডলেন্ড করে দেখবেন অনেকে অনেক ইমেইল থেকে আপনারা পাবেন অনেক স্প্যাম ইমেইল পান যেখানে বলা হচ্ছে যে সে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ওদের যে প্রোডাকশনের ক্ষতি হয় মানুষের যে টোবাকোদের যে ক্ষতি হয় এইটাকে কম্পেন্সেট করার জন্য দে আর ডুইং আ হিউজ সিএসআর ওয়ার্ক এবং এই সিএসআর ওয়ার্কের অ্যাক্টিভিটি হিসাবে তারা শর্টলিস্ট করেছে আপনাদের দেশ থেকে প্রায় বিশ হাজার মানুষ বা দুই হাজার মানুষ যাদেরকে ওরা এনাফ পরিমাণ টাকা গিফট করতে চায় যে যাতে তারা সে আফ্রিকা ঘুরে আসতে পারে ফ্রেশ এয়ার খেয়ে আসতে পারে কথার কথা যে বলছি নেপাল ঘুরে আসতে পারে এই কারণে আপনারা আপনি ওই রকম একজন লাকি উইনার হয়েছেন ওই দুই হাজার লোকের মধ্যে আপনি একজন এটা তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করেন আপনার ইয়েটা ক্লেম করার জন্য রিওয়ার্ডটা ক্লেম করার জন্য দেখবেন এরকম অনেক সময় এই ধরনের মেয়ে আসে কিং ফাহাদ কি কিং অমুক সৌদি আরবের সে হজে ফ্রি হজ করানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে পাঁচশো জনকে সিলেক্ট করেছে পাঁচ হাজার জনকে সিলেক্ট করেছে ইউ আর ওয়ান অফ দ্য লাকি ওয়ান এই ধরনের জিনিসপত্র বলে এই ধরনের জিনিসপত্র যে পাঠায় এগুলো সব ফ্রড ওগুলো করতে গিয়ে প্রসেসিং এর জন্য আপনার কাছে বেশি না হয়তো দুই হাজার টাকা চাবে হয়তো এক হাজার টাকা চাবে আপনি ভাববেন যে পাচ্ছি আমি পাঁচ লাখ টাকা এক হাজার টাকা কোনো ব্যাপার হলো আপনি এক হাজার টাকা দিয়ে দিবেন আপনার তো এক হাজার টাকাতেই সব আসলে ওইটাই চলে গেল পাঁচ লাখ টাকা তো আপনি কোনোদিন পাবেন না জি রোকসানা বলেন ফ্রডলেন্ট আর লাস্ট ছিল হচ্ছে কি রেডিয়েশন সরি রেডিয়েশন যাওয়ার আগে আমি ট্যাপিংটা আবার একটু বলে যাই রোকসানার জন্য ট্যাপিংটা হচ্ছে কি যে এটাকে বলি আমরা ট্যাপ করা মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর সাথে মানে ইনফ্লেক্টেড করা মানে হচ্ছে কোনো একটা কমিউনিকেশন যাচ্ছে যেমন আমরা বললে ফোন ট্যাপ করা টেলিফোন ট্যাপ করা তারপর টেলিফোনে কনভার্সেশন হচ্ছে ওখান থেকে কনভার্সেশনটা শুনে নেওয়া আনঅথরাইজড ভাবে এটাকে বলা হচ্ছে ট্যাপিং সো এই টেলিফোনের ক্ষেত্রে ট্যাপিংটা বুঝতে সোজা কনভার্সেশন শোনা ঠিক সেরকম ইনফরমেশন ট্যাপিং হতে পারে যে ইনফরমেশন কোনো একটা কেবলে বা কোনো একটা চ্যানেলে পাস অন করছে ওখান থেকে ইনফরমেশনটাকে চুরি করা ইনফরমেশনটাকে নিয়ে নেয় এটাকে বলা হচ্ছে ট্যাপিং আর স্নিফিং হচ্ছে ঠিক তার আগের অংশটুকু যে আগে থেকে সবসময় মনিটর করতে থাকা যে কখনো কোনো কমিউনিকেশন যাচ্ছে কি না কখন কখন কমিউনিকেশন যায় এটা শুধু মনিটর করা কমিউনিকেশনটাকে স্টিল করা না এখনো চুরি করা না বাট মনিটর করা ওইটাকে বলা হচ্ছে স্নিফিং বোঝা গেছে আশা করি environment. So that has an adverse effect on our health, on our, um, that, that, that may have side effects, may be very mild, we can't do it, but we can't do it, 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 we can't do it. So radiation has the potential to become a threat for us, so radiation is a threat for us. Then comes to corporate server. Corporate server is the server that is called the network of server client. The server is the server. Who is the server? The resource is the server. The resource is the information. The information is the information. The information is the server. 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 Other components of the network, other members of the network, like a user computer, like a mobile phone, like a web web user internet user tara server theke jinish potro ne server serve kore tara ne tara use kore user and server so corporate server bolte ekhane bojhano hocche hocche ki dekha jacche je hoyto bibhinno rokom server hote pare hote pare eta ekta file server ekhane corporate company somosto files stored ache hote pare ekhane hr system er server jekhane apni leave application koren ebong somosto kichu koren so ei dhoroner bibhinno rokom server ei server gulo shadhabhoto je chet er mukhe pore je karone vulnerable thake shegulo er ekta hocche ki hacking 
হ্যাকিং হচ্ছে কি আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস করা ওই সার্ভারে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস করা ওই সার্ভারে সো দ্যাট ইজ হ্যাকিং দের হচ্ছে ভাইরাস এন্ড ওমস ভাইরাস আর ওম নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বই বিষয় আলোচনা করব ভাইরাস হচ্ছে যে ক্ষতিকর প্রোগ্রাম ওয়ার্মস ও ক্ষতিকর প্রোগ্রাম জাস্ট পার্থক্য হচ্ছে যে ভাইরাসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে এটা নিজেকে অটো কপি করে ওয়ার্মস সাধারণত নিজেকে অটো কপি করে না নিজের যে কপি হয় না সাধারণত একটা হোস্টের থেকে আর একটা হোস্টে চলে যায় বাট ভাইরাস যেটা হয় যে সে যা কিছু টাচে আসে যা কিছু হোস্টের টাচে আসে সে অটোমেটিক ছড়াতে থাকে হুম সো ভাইরাস ওয়ার্মস হচ্ছে যে ক্ষতিকর প্রোগ্রাম সেগুলো যেমন হচ্ছে কর্পোরেট সার্ভারকে অ্যাটাক করে অনেক ক্ষেত্রে ইভেন এন্ড ইউজার কম্পিউটারকেও অ্যাটাক করে এটা ক্লায়েন্ট ইউজার কোনো অ্যাপ্লিকেবল হতে পারত দেন হচ্ছে থেফট অ্যান্ড ফ্রড ইয়েস ইনফরমেশন এখান থেকেও থেফট হয় এখানে ইনফরমেশন ইউজ করে ফ্রড হয় ডিনায়াল অফ সার্ভিস দিস ইজ ভ্যান্ডালিজম স্যার ভ্যান্ডালিজমটা আগে ভ্যান্ডালিজম হচ্ছে ফিজিক্যালি এটাকে ধ্বংস করা বা নষ্ট করা কেউ যদি ভ্যান্ডালিজম করে কেউ এসে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে সার্ভার নষ্ট করে দিল হ্যাঁ কোনো কোনো রাগারাগি করতেছে হয় না অনেক সময় কোথাও একজনকে সার্ভিস ভালো পাচ্ছে না মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে সব ভাঙচুর শুরু করে দিল তখন সার্ভার রুমটা যদি রিসিপশনের মধ্যেই রাখা হয় সার্ভারটা তাহলে তো এটাও একদম গেল ওখানে সব ইনফরমেশন সহ পুরো সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে রাইট সো ওইটা হচ্ছে গিয়ে একটা হতে পারে যে ইটস এ ভ্যান্ডালিজম দেন হচ্ছে ডিনায়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক ডিনায়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক হচ্ছে গিয়ে যখন কখনো কখনো এরকম হয় যে প্রত্যেকটা রিসোর্স প্রত্যেকটা সার্ভারের একটা সার্ভিং ক্যাপাসিটি আছে যে কতজন ইউজারকে সে আসলে সার্ভ করতে পারবে কতজন ইউজারকে সে কন্টিনিউসলি সার্ভ করতে পারবে তো এই ক্যাপাসিটিটা যদি কেউ এরকম হয় যে আর্টিফিশিয়ালি ইউজার তৈরি করে সে অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা যখন এস এস রেজাল্ট দেয় বা কোনো একটা বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট দিচ্ছে সবাই চারটার সময় রেজাল্ট বেরোবে সবাই একবারে চারটার সময় রেজাল্ট নেওয়ার জন্য ইন্টারনেটে ওই ওই পার্টিকুলার ওয়েবসাইটে যাওয়া শুরু করে অনেক সময় এরকম হয় ওয়েবসাইটের হাতে ক্যাপাসিটি অ্যাট এ টাইম পঁচিশ হাজার কানেকশনের যেই পঁচিশ হাজার এক হয়ে গেল তখন কি হবে যে নতুন করে কানেক্ট করছে সে কানেকশন পাবে না এই না পাওয়াটাকে বলা হচ্ছে ডিনায়াল অফ সার্ভিস যেমন এখন চ্যাট জিপিটি শুরু হয়েছে চ্যাট জিপিটি যখন প্রথম থেকে শুরু হয়েছে প্রচুর মানুষ এট এ টাইম চ্যাট জিপিটি ইউজ করা শুরু করলো চ্যাট জিপিটিরও সার্ভ করার একটা ক্যাপাসিটি আছে যে কারণে দেখা যায় যে আপনাকে অনেক সময় বলে ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়েট দেয়ার ইজ টু মেনি লোড হ্যাঁ টু মেনি পিপল রাইট নাও ইউজিং চ্যাট জিপিটি এটাকে বলে ডিনায়াল অফ সার্ভিস এইটাকে অনেক সময় অ্যাটাক হিসেবে ওয়েপন হিসেবে ইউজ করা হয় যেখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট একটা ইভেন্ট হবে যেখানে সবাই রেজিস্ট্রেশন করবে দেখা গেল কোনো একটা মেকানিজমে আগে থেকে ওখানে ফলস কানেকশন তৈরি করে রেখে দেওয়া হলো সো দ্যাট যারা অরিজিনাল কানেকশন করতে আসছে ওই সার্ভারে যারা ওখান থেকে জিনিস হবে দে গেট ডিনাইড অফ দ্য সার্ভিস সো দ্যাট ইজ কল ডিনায়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক দিস ইজ অ্যানাদার স্পেসিফিক কাইন্ড অফ অ্যাটাক দ্যাট হ্যাপেন্স ইন কর্পোরেট সার্ভিস অর এনি সার্ভার ওকে দেন কামস কর্পোরেট সিস্টেমস কর্পোরেট সিস্টেমস বলতে এখানে সার্ভার ডেটাবেস মেনি আদার স্টোরেজ বিভিন্ন জনের সিস্টেম থাকতে পারে একই রকম জিনিস ওখান থেকেও আসলে থেফট অফ ডেটা হতে পারে কপিং হতে পারে ডেটা ওখান থেকে ডেটা কপি করা একই থেফট থেফট অল্টারেশন অফ ডেটা ওখানে কেউ ডেটা অল্টারেশন করতে পারে কেউ কেউ কিছু মডিফাই করে ফেললো আনাথরাইজ ভাবে ওইখানকার সিস্টেমগুলো হার্ডওয়্যার ফেল করতে পারে কোনো হার্ড ডিস্ক জ্বলে গেল হয় না অনেক সময় পাওয়ার আপ ডাউন করলো পাওয়ার সাপ্লাই জ্বলে গেল মেশিনটা বসে গেল মেশিনটা এখন আর অ্যাক্সেস করা আছে না অ্যাভেলেবিলিটি ইজ এ সিকিউরিটি অবজেক্টিভ সে অ্যাভেলেবল না সুতরাং সিকিউরিটি হিট করে গেল সফটওয়্যার ফেইলর সফটওয়্যারটা এরর হতে পারে ফেল করতে পারে সো এই থ্রেডগুলো সাধারণত আমরা দেখি একটা ইনফরমেশন সিস্টেম এনভায়রনমেন্টে ওকে এখন পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন क्षति कर भांगचुर যে হতে পারে যে সার্ভার বা যে ফিজিক্যাল ইয়েতে জিনিসপত্র রাখা আছে ওইটাকে যে কোনো কারণেই হোক ভ্যান্ডালিজম হলো অর্থাৎ ভাঙচুর করা হলো তখন কি হবে ইনফরমেশনটা তখন ইনফরমেশন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইনফরমেশন আনঅ্যাভেলেবল হয়ে যাবে সার্ভারটা অপারেট করতে পারবে না সো দ্যাট বিকামস আ সিকিউরিটি থ্রেট বোঝা গেছে
এখন দেখি যেমন আমরা আলোচনা করেছি ওগুলো একটা ইনফরমেশন সিস্টেম এর ওভারঅল ল্যান্ডস্কেপে বিভিন্ন অংশে কি কি ধরনের থ্রেট আমরা দেখতে পাই ইন্টারনেট ইন্টারনেট কে ওন করে কে তৈরি করেছে কে মেনটেন করে এভাবে বলেন দেখি ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সারা পৃথিবীতে প্রচুর হোস্ট হোস্ট মানে কি যে ইনফরমেশন হোস্ট করছে তারা অ্যাক্টিভ যে যে কোনো কম্পিউটার তার ভিতরে কিছু ইনফরমেশন আছে কিছু অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই যত হোস্ট এদের মধ্যে যে কানেকটিভিটিটা এই কানেকটিভিটিটা হচ্ছে ইন্টারনেট সো ইন্টারনেটটাকে আমরা বলতে পারি দিস আর দ্য রোডস কানেক্টিং ডিফারেন্ট হাউস সো দ্য রোড নেটওয়ার্ক ইজ দ্য ইন্টারনেট ইটস নট দ্য হাউস অনেক সময় ওদের মনে হইতে পারে যে ইন্টারনেট হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক ইন্টারনেট হচ্ছে গিয়ে লিঙ্কড ইন ইন্টারনেট হচ্ছে গিয়ে ইউটিউব ইউটিউব ইন্টারনেট ইউটিউব লিঙ্কড ইন ফেসবুক দিজ আর অল হোস্ট দিজ আর অল কিছু রিসোর্স তাদের কাছে আছে কিছু রিসোর্স তাদের কাছে সেই রিসোর্সটা সার্ভ করছে বাট ওদের পর্যন্ত পৌঁছানোর যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারনেট সো ইটস এ নেটওয়ার্ক ইটস এ নেটওয়ার্ক এটাকে বলা হয় হচ্ছে লিভিং নেটওয়ার্ক লিভিং নেটওয়ার্ক কেন বলা হয় কারণ ইন্টারনেটে কখনোই কখনোই শাটডাউন হয়ে যায় না ইন্টারনেট সবসময় ইন্টারনেটের মধ্যে কেউ না কেউ কেউ না কেউ অলওয়েজ কানেক্টেড এটাকে বলে হচ্ছে লিভিং নেটওয়ার্ক সরি 
যেটা বলছিলাম যে এটা লিভিং নেটওয়ার্ক কারণ কখনো কখনো কোনো না কোনো হোস্ট সবসময় এটার মধ্যে লাইভ থাকবে ইন্টারনেটের আর একটা প্রপার্টি কি ইটস পাবলিক ইটস আ রোড যেটার মধ্যে যে কেউ উঠে দাঁড়াতে পারে যে কেউ এই রোডের মধ্যে চলতে পারে যে কোনো বাসা পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে তার মানে আমার কম্পিউটার বা আমার সিস্টেমটা আমার কম্পিউটার কর্পোরেট সার্ভারটা যদি ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকে তাহলে এটা সেই রোড নেটওয়ার্কে কানেক্টেড যে রোড দিয়ে যে কেউ চাইলে আমার সার্ভারের দরজা পর্যন্ত বা আমার বাসার দরজা পর্যন্ত আসতে পারে তার মানে কি আই কিপ ইট ওপেন মোর ওপেন মোর ভালেবল যদি এরকম হতো যে আমার বাসা দিয়ে যেহেতু বলছি বাসা দিয়ে এক্সাম্পলটা তো যদি এরকম হতো যে আমার বাসাটা ডাইরেক্ট রাস্তায় কানেক্টেড না তার আগে একটা দেয়াল আছে তারপর একটা মাঠ আছে তারপর আমার বিল্ডিংটা সো বিল্ডিং এর যে নিচের যে মেইন গেট সেটাকে আমি তালা মারি আবার হচ্ছে কি আমার যে মেইন যে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ডের গেটে তালা মারা ভার্সেস যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাসা যেটার ইভেন লিফটের দরজাটাই শুরু হয়েছে একদম মেইন রোডে তার মানে একদম তার ওইখানে একটা হয়তো দরজা আছে বাট সেটা একদম মেইন রোডের সাথে অ্যাটাচড হুইচ ইজ মোর সিকিউর্ড হুইচ ইজ লেস সিকিউর্ড ডেফিনেটলি যে কম্পাউন্ডের ভিতরে সে মোর সিকিউর্ড যে হচ্ছে একদম ডাইরেক্ট রাস্তার উপরে বাসা সে লেস সিকিউর্ড বিকজ এই রোড নেটওয়ার্ক থেকে এনিবডি অ্যান্ড এভরিবডি ক্যান হ্যাভ ইজিয়ার অ্যাক্সেস টু দ্য হাউস হুইচ ইজ জাস্ট সিচুয়েটেড অন দ্য রোড এবং জাস্ট একটা দরজা ব্রেক করলেই ঢুকে যাওয়া যাবে কম্পেয়ার টু দ্য হাউস বাউন্ডারি ওয়াল ঠিক সেরকম আমরা যখন ইন্টারনেটে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড তখন উই বিকাম লেস সিকিউর্ড সো দ্যাট ক্রিয়েটস এ ভালারেবিলিটি দ্যাটস কল ইন্টারনেট ভালারেবিলিটি সো ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে ওই যে বলছিলাম হ্যাক করতে হলে যে কোনো কান্ট্রি থেকে যে কেউ ট্যালেন্ট তো বিভিন্ন জায়গায় ছড়ে আছে সে ছড়িয়ে আছে সো যে কেউ চাইলেও হ্যাকিং অ্যাটেম্প্ট করতে পারে আমার সার্ভারে যে কেউ চাইলে একটা ভাইরাস পুশ করে দিতে পারে অথবা আমি ভাইরাস বিভিন্ন জায়গায় ওরকম ওয়েবসাইট থাকে না একটা ওয়েবসাইটে গেলাম ওখানে দেখবেন যে ক্লিক বেট থাকে বিভিন্ন জায়গায় ফ্ল্যাশি বিভিন্ন ছবি থাকে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন থাকে যে ক্লিক হিয়ার টু ডাউনলোড দিস দ্যাট ভেরি লুক্রেটিভ কিছু কিছু স্টেটমেন্টস থাকে সো হোয়াট ডাজ দ্যাট ডু ওই জিনিসটা যেটা করে যে আপনাকে এনটাইস করে টু ক্লিক অন সামথিং ওয়েন ইউ ক্লিক অন সামথিং দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যদি এটা খুব রিলায়েবল ওয়েবসাইট না হয় দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দ্যাট ইউ invite certain uh, virus othoba je kono ekta khotikor kono ekta malicious code je kono kichu ke invite kore ni ashche so tokhon oi bhabe kore you become more vulnerable so these are all internet vulnerability and wireless security challenges dui rokom er ekta hocche ge the challenge of uh, remaining connected or the challenge of getting disconnected jehetu eta wireless so the possibility of getting disconnected is higher that poses a risk around availability amader je security objective chilo availability shei context e it poses a risk and another kind of risk hocche ki another kind of threat hocche ki je wireless e jokhon amra thakchi tokhon it is easier easier to get kind of um ki bolbo eta ke interrupted or to get kind of um intruded ortat majkhan theke kyo ekjon dhuke pora এইটাকে যে আমরা যেটা ট্যাপ যেটা ট্যাপিং যেটা আলোচনা করলাম স্নিফিং যেটা আলোচনা করলাম সেই জিনিসটা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ সো দিস আর কল নেটওয়ার্ক থ্রেটস দেন লেটস ডিসকাস ম্যালিশিয়াস সফটওয়্যার কোর্স যেটাকে আমরা বলে হচ্ছে ম্যালওয়্যার এই ম্যালিশিয়াস কোর্সগুলো আমরা তো ভাইরাস ম্যালিশিয়াস কোর্স হচ্ছে ম্যালিশিয়াস হচ্ছে ক্ষতিকর কোর্স হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রামিং কোর্স অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে গিয়ে সামওয়ান কোন একজন প্রোগ্রামার বা কোন একজন ডেভেলপার সে কোডিং করছে সে প্রোগ্রাম করছে কোনো কিছু ইয়ে করার জন্য বাট কি উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামটা করছে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তখন এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ক্ষতিকর কোডগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার বা ম্যালেশিয়াস কোর্স যেগুলোকে আমরা আরেকটা ভাবে শর্ট ভাবে বলেছি ম্যালওয়্যার সো এর মধ্যে আমরা কমনলি জানি ভাইরাস সো ভাইরাস কি জিনিস নিজেকে ছড়ায় দিতে পারে জাস্ট লাইক 
আমাদের রেগুলার যে হেলথ কেয়ার যে ভাইরাস নিয়ে আমরা ডিল করি সেই ভাইরাসের মতই এই যে করোনা ভাইরাসের কথা বলি বা যে কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কথা বলি তার প্রপার্টি কি ফার্স্ট ইটস হার্মফুল সেকেন্ড ইটস হ্যাজ আ রেপ্লিকেট অটো রেপ্লিকেশন প্রপার্টি দ্যাট ইজ এটা একজন হোস্টের থেকে একজন মানুষের কাছ থেকে আরেকজন মানুষের কাছে অটোমেটিক ছড়িয়ে যেতে পারে কাছে আসলে একটা হোস্টের সাথে আরেকটা হোস্টে সেম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে কি কম্পিউটার ভাইরাসের সো দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট ভাইরাস ওয়ার্ম স্কিন ওয়ার্মস ও সেম জিনিস সিমিলার জিনিস বাট এইটার কনস্ট্রাকশনটা একটু ডিফারেন্ট এইখানে সাধারণত ওই অটো কপি নেচারটা সম্ভব থাকে না বাট ইটস স্টিল হার্মফুল এটা সাধারণত দেখা যায় যে কোনো কিছুর সাথে কোনো একটা হোস্টের সাথে ক্যারি করে চলে আসে এবং হোস্টের সাথে থেকে যায় কোনো একটা ফাইলের সাথে কোনো একটা ফাইল আমি কোথা থেকে নিয়ে আসছিলাম ওটার সাথে একটা ওয়ার্ম ছিল যে ওয়ার্মটা হয়তো থেকে গেছে ওটার মধ্যে আনটি লাইক ক্লিনেট বাট ওইটা সাধারণত আরেকটা হোস্টের মধ্যে ছড়িয়ে যায় না অটোমেটিক আনলেস বি কপি ইট কপি দা হোস্ট ইট সেলফ ট্রজেন হোস্ট ট্রজেন হোস্ট কি জিনিস এই ট্রজেন হোস্ট নাম থেকে অন্য কথা শুনেছেন কেউ বিদেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল অনেক দিন ধরে কোনোভাবেই দখল করা মানে ওই দেশকে পরাস্ত করা যাচ্ছিল না জাতিটাকে ওই সময় রাজা যেটা প্ল্যান করলো যে একটা ঘোড়া গিফট করলো সো দ্য আদার নেশন বিকেম ভেরি হ্যাপি যেটা কাঠের বড় ঘোড়া এবং রাস্তার ঠিক মাঝখানে মোড়ে মেইন রাস্তার ঠিক মোড়ের মধ্যে ওই ঘোড়াটা ইনস্টল করা হলো ওয়েন নাইট বিফল্ট যখন রাত হলো তখন ওই ঘোড়ার পেটের থেকে কতজন আমি ভুলে গেছি সাতাইশ জন আর সতেরো জন খুব এক্সপার্ট যোদ্ধা বের হয়ে গেল ওই ঘোড়াটা ছিল একটা ক্যামোফ্লেস ঘোড়াটার ভিতরে থেকে আসলো ওই যোদ্ধারা বের হয়ে ওই সোলজাররা বের হয়ে ইভেন্টুয়ালি ওই সিটির থেকে দখল করে নেয় স্টোরি তার মানে হচ্ছে ক্যামোফ্লেস তার মানে হচ্ছে গিয়ে নিজেকে শ্যাডো করে রাখা কোনো ক্ষতিকর জিনিস নিজেকে শ্যাডো করে রাখা সেম কনসেপ্টটা হিয়ার ট্রোজেন হোর্স হচ্ছে কি এক ধরনের ক্ষতিকর কোড বা এক ধরনের ক্ষতিকর কম্পোনেন্ট কম্পিউটার কম্পোনেন্ট যেটা কি না আসে হচ্ছে কি অন্য কোনো সফটওয়্যার বা অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা অন্য কোনো একটা ইউটিলিটি ফর্ম যেটাকে আমরা হয়তো ভালো জিনিস বলে ডাউনলোড করলাম ইনস্টল করলাম বাট ইভেন্টুয়ালি দ্যাট এন্ডস আপ হার্মিং আওয়ার কম্পিউটার অর মোবাইল ডিভাইস অর এনিথিং হোস্টে হার্ম করে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ট্রোজেন হাউস ওকে সো ভাইরাস যেমন ক্ষতি করে ওয়ার্ম যেমন ক্ষতি করে ট্রোজেন হাউসও ক্ষতি করে বাট এইটা অন্য কোনো কিছু রূপ ধরে এক্সিস্ট করে যেটা আমরা না বুঝে ইনস্টল করার পরে দেন উই সাফার দ্য কনসিকুয়েন্সেস কেন করবে একটা হতে পারে যে অনেক সময় আমরা কোন ধরনের জিনিস আমার প্রয়োজন এই ইনফরমেশনটা যদি কোনোভাবে আমার বিভিন্ন রকমের কমিউনিকেশন বিভিন্ন রাইটিং ভয়েস বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায় যে আই এম লুকিং ফর এক্সাক্টলি একটা প্রোডাক্টের জন্য আমি খুঁজছি তখন যদি ওই প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমার সামনে প্লেস করা যায় তাহলে এটার সাকসেস রেট ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ডেফিনেটলি উইল বি মাচ হায়ার রাইট ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে ইটস মোর লাইকলি দ্যাট আই উইল এন্ড আপ বাইং দ্যাট প্রোডাক্ট অর অর্ডারিং দ্যাট প্রোডাক্ট ফ্রম দ্যাট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইট সেলফ সো এইটা একটা কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট থাকে কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টে এই ধরনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা হয় যেগুলো বিভিন্ন ব্রাউজারের এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কি যেন বলে এটাকে অ্যাড অন টাইপের বা এটাকে মানে ব্রাউজারের বিভিন্ন ব্রাউজার মধ্যে ইনস্টল করি আমরা বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট বা আমরা অনেক সময় ছোট ছোট ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইউজ করি 
বা কোন একটা পার্টিকুলার ওয়েবসাইটে যখন আমরা রেজিস্টার করি তখন ওয়েবসাইটে যদি অন থাকে সো দেয়ার আর डिफरेंट ফর্মস যে ওয়েতে স্পাই ওয়্যার গুলো এক্সিকিউটেড হতে পারে এই প্রাইস স্পাই ওয়্যার গুলো অ্যাকটিভ থাকতে পারে এন্ড দে কিপ মনিটরিং আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস যে আমরা কি করছি এবং সেই অনুযায়ী তারা ফিড ইন করে টু দা অ্যাডভারটাইজিং প্ল্যাটফর্মস যাতে তারা ওই আমার চয়েস রিলেটেড আমার নিড রিলেটেড অ্যাডভারটাইজমেন্ট গুলো আমার কাছে বেটার প্লেস করতে পারে সো দিস আর স্পাই ওয়্যার ক্ষতিকর বলতে মোর ইরিটেটিং অন্য কোন হার্ম করে না ইরিটেটিং ইট ইনস্টল সার্টেন এজেন্ট অন ইউর কম্পিউটার এজেন্ট বলতে ছোট্ট কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করে রাখলো আপনার ব্রাউজারে বা কম্পিউটারে যেটা আপনাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে অনেক সময় দেখবেন যে কোনো মোবাইলে আপনি পার্টিকুলার একটা অ্যাপ ইউজ করেছেন ইনস্টল করেছেন নতুন তারপর থেকে শুরু হলো আপনি হঠাৎ করে মোবাইলে কথা নেই বাটনে একটা স্ক্রিনে অ্যাড এসে গেল বিভিন্ন রকম অ্যাড আসছে সো এইগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাড বাই যারা আমাদের অজান্তে বা আমাদের খেয়াল করা হয় না ওরকম ভাবে ইনস্টল হয়ে যায় ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে দে কিপ অন পুশিং অ্যাডভার্টাইজমেন্টস into onto our computers and mobile devices so those are called adware so eto ekta harmful ba khotikor malicious code ba malicious software malware bujhe geche ekhon porjonto kono question so wireless security challenges ei par ta ektu choto kore bol প্রথম ডিফিকাল্ট একটা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে ততটা ডিফিকাল্ট না ইটস ইজিয়ার সো ইটস মোর প্রোন টু স্নিফিং অ্যান্ড ট্যাপিং দ্যাটস ওয়াই ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ ইজ হায়ার দেন ওয়ার্ড নেটওয়ার্ক তার নেটওয়ার্কে বোঝা গেছে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে वेलकम তো আজকে আমরা খুব বেশি আর কভার করব না শেষ করব আমি নেক্সট ক্লাস যখন একটা শেষ করব আমি সাধারণত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্লাইড শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঠিয়ে দিই থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আমি স্লাইডটা পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ওকে গ্রেট থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার